சரிப்பிள்ளைகள் அயன்ஸ் சமநிலையிட முதலாவது வகுப்பிற்கு உங்கள் எல்லாரையும் நான் வரவேற்கின்றேன் இப்போ நான் இங்கே சொல்லித்தர போகிறது அயன்ஸ் சமநிலை அதாவது நாங்கள் இன்றைக்கி படிக்க போகிறது வந்து அயன்ஸ் சமநிலையே முதலாவது கிளாஸ் நாங்கள் தொடங்க போகிறோம் முதலாவது அயன்ஸ் சமநிலைன்னு சொன்னால் என் சரித்தானே அப்போ நாங்கள் இதில் தெளிவாக விலகி வச்சுருக்கோணும் அயன்ஸ் சமநிலை என்றால் என்ன எங்கள் ஒரு விடயம் இப்போ சாதாரணமாக எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சமநிலை என்றால் என்னன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் இரசாயன சமநிலை என்றால் என்னன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இரசாயன சமநிலையில் அயன்கள் சம்பந்தப்படும்னு சொன்னால் அதை நாங்கள் அயன் சமநிலைன்னு சொல்லி நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம் உதாரணமாக நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய உதாரணங்களை இன்றைக்கில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு அமிலம் மூலம் உப்பு இந்த மூன்று வகையான விடயங்களை பற்றி இந்த அயன் சமநிலையில் நாங்கள் பேச போகிறோம் அப்போ அந்த சமநிலைங்கிற வார்த்தைக்கு நான் ஒரு உதாரணம் சொல்ல போனால் ஒரு அமிலத்தையே நான் உதாரணத்துக்கு எடுத்தால் ஒரு சிஹெச் த்ரீ சி டபுள்யூ ஆச்சு இங்கே சரி இங்கே ஒரு சிஹெச் த்ரீ சி டபுள்யூ வச்சு நான் எடுக்கிறேன் சரியா இப்போ இதை நாங்கள் வந்து மென்னமிலம்னு சொல்ல போகிறோம் எதிர்காலத்தில் மென்னமிலங்கள் தான் சமநிலைகளை என்னை உருவாக்க போகுது எனவே சிஹெச் த்ரீ சி டபுள்யூ ஹெச் எக்வஸ் வந்து என்ன செய்ய போகுதுன்னு சொன்னால் நீர்க்கரைசலோட ஹெச் டூ ஓட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிஹெச் த்ரீ சி கரைசலையும் H3O த்ரீயோ ப்ளஸ் எக்வஸ் என்கிற கரைசலையும் என்ன ஃபோம் பண்ண போகுது அப்போ இந்த இடத்துல நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் இது ஒரு அயன் சமநிலை ஏன் இந்த இடத்துல சிஹெச் த்ரீ சிடபுளோ மைனஸ் ஒரு அயன் ஹெச் த்ரீயோ ப்ளஸ் எக்வஸ் ஒரு அயன் இந்த இடத்துல சிஹெச் த்ரீ சிடபுளோ ஹெச் ஹெச் டூஓ வந்து என்னத்தை ஃபோம் பண்ணியிருக்குது இங்கே அயன்களை ஃபோம் பண்ணியிருக்குது தானே சிஹெச் த்ரீ சிடபுளோ மைனஸ் ஹெச் த்ரீயோ ப்ளஸ் என்கிற அந்த அயன்களை ஃபோம் பண்ணியிருக்குது அதால் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் இவங்களுக்கு பேர் அந்த அயன்கள் சமநிலை அடைஞ்சிருக்கிறதால ஒரு சமநிலை அதால் தான் இந்த குறியீடு போட்டிருக்கிறோம் நாங்கள் இந்த குறியீடு போட்டிருக்கிறோம் சரியா எனவே இங்கே சமநிலை அடைஞ்சிருக்கிறதால நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் இது என்ன சமநிலை இது ஒரு அயன் சமநிலைன்னு சொல்லி ஒரு பேர் சொல்லி என்ன நாங்கள் அழிக்க போகிறோம் சரியா தெளிவாக உங்களுக்கு என்ன விளங்கியிருக்குன்னு நம்புகிறேன் ரைட் சமநிலை ஒன்று இருக்கிறதால அப்போ எங்களுக்கு சமநிலை அடையாத அமிலங்கள் எல்லாம் இருக்குது நாங்கள் அதை பற்றியெல்லாம் தனித்தனி இங்கே பேச போகிறோம் எல்லாம் சமநிலை மட்டும் பேச போகிறது இல்லை சரியா நீலா தாக்கங்களில் வரக்கூடிய எதுவும் இங்கே இங்கே பேசத்தான் போகிறோம் எனவே நாங்கள் அயன் சமநிலையில் அடிப்படைகள் இந்த இடத்துல பேச போகிறோம் அப்போ நாங்கள் இந்த சமநிலை பூரா பேச போகிறது உண்மையாக சொல்ல போகிறோம் இந்த மூன்று விஷயந்தான் இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிற மூணு விஷயந்தான் அமிலம் மூலம் உப்பு இந்த மூன்று விஷயங்களைத்தான் நாங்கள் இங்கே என்ன தெளிவாக பேச போகிறோம் ரைட் அப்போ இந்த அமிலம் சரி இந்த மூலம் சரி அல்லது இந்த உப்பு சரி இவங்க எல்லாரையும் நாங்கள் அழைக்கிற பேர் மின் பகுப்பொருள் ஏன் இதுக்கு மின்பகு பொருள் என்கிற பெயர் வந்தது சரித்தானே ஏன் இதுக்கு மின்பகு பொருள் பெயர் வந்தது ஏன் சொன்னால் சாதாரணமாக நீங்கள் ஒரு நீர்க்கரைசலை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த நீர்க்கரைசல் என்ன செய்யும்னு சொன்னால் சில பேர் வந்து மின்பகா பொருட்கள் சொல்லி இருக்குது நீர்க்கரைசலில் வந்து மின்ன கடத்த மாட்டாங்க அவங்க நீர்க்கரைசலில் மின்ன கடத்த மாட்டாங்க அப்போ அவங்களுக்கு பேர் வந்து மின்பகா பொருட்கள் நாங்க சொல்ல போகிறோம் ரைட் நீர்க்கரைசலில் ஒரு ஆள் மின்ன கடத்துவாதுன்னு சொன்னால் அது மின்பகு பொருட்கள் அப்போ இங்கே அமிலமோ மூலமோ உப்புக்களோ எந்த பேர் கொண்டு அழைக்கப்பட போகுதுன்னு சொன்னால் மின்பகு பொருட்கள் ஏன் அது மின்ன கடத்த போகுது கரைசல் நிலைமையில் மின்ன கடத்த போகுது மின்ன கடத்தக்கூடிய அயன்களை அவங்க ஃபோம் பண்ண போகிறாங்க அதால் அவங்களுக்கு பேர் நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் எந்த பேர் சொல்லி மின்பகு பொருட்கள் என்கிற பேர் ஒன்று சொல்லித்தான் அவங்கள நாங்கள் என்ன அழைக்க போகிறோம் சரிதானே ரைட் அப்போ உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் அதுக்கு ஏன் மின்பகு பொருட்கள்னு சொல்லி என்ன பேர் வந்துன்னு சொல்லி இந்த மின்பகு பொருட்களில் இரண்டு வகையான மின்பகு பொருட்கள் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வன்மின்பகு பொருள் அடுத்தது மென் மின்பகு பொருள் சரியா வன்மின் பகு பொருளுக்கு உதாரணம் சொல்ல போனால் ஏன்னா நான் அமிலத்தை வச்சு உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒரு ஹெச்சிஎல் ஒரு ஹெச்சிஎல் நாங்கள் படிக்க போகிறோம் சரியா இது கரையிறது முழுமையாக அயனாக்கம் அடையும் ஹெச் பிளாஸ் சிஎல் மைனஸ்னு சொல்லி கரையிறது முழுமையாக என்ன அயனாக்கம் அடையும் ஆகவே அவங்களுக்கு என்ன பேர் வன்மின் பகு பொருள்னு சொல்லி என்ன பேர் சொல்ல போகிறோம் 
மென்மின் பகுப்பொருளால் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த சிஹெச் த்ரீ சி டபிள்யூஹெச் கரையிறது முழுமையாக அயனாக்க முடியாது ஒரு ஐந்து சதவீதம் தான் அயனாக்க முடியும் சிஹெச் த்ரீ சி டபிள்யூஹெச் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிஹெச் த்ரீ சி டபிள்யூஹெச் எக்வஸ் ஏன்னா சிஹெச் த்ரீ சி டபிள்யூ மைனஸ் ஆகும் அந்த தாக்கம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஹெச் த்ரீயோ ப்ளஸ் ஆகும் போகிற அந்த ஹெச் ப்ளஸ்ன்னு போடுற இந்த இடத்துல நீர் போடையில் தானே ஹெச் ப்ளஸ்ன்னு போடலாம் அப்போ இது ஒரு பகுதியளவான அயனாக்கம் தான் அப்போ இவங்களுக்கு பெயர் இந்த இடத்துல என்ன இவங்களுக்கு நாங்கள் பெயர் சொல்ல போகிறோம் என்னென்னு மென் மின் பகுப்பொருள்னு சொல்லி இதுக்கு பெயர் சொல்ல போகிறோம் அப்போ உங்களுக்கு விலங்கி இருக்கும் ஒன் மின் பகுப்பொருள்ண்டால் என்ன மென் மின் பகுப்பொருள்ண்டால் என்ன என்கிறது நீங்கள் தெளிவாக என்ன விலங்கி இருப்பீங்க ரைட் அப்போ கரையிறது முழுமையாக அயனாக்க முடியும்னு சொன்னால் அது மென்மின் பகுப்பொருள் கரையிறது பகுதியளவு அயனாக்க முடியும்னு சொன்னால் மென்மின் பகுப்பொருள் ஸோ பொதுவாக என்ன இந்த இடத்துல நீங்கள் கேட்கலாம் சமநிலைகளை உருவாக்க போகிறது மின் மென்மின் பகுப்பொருள் தான் மண்மின் பகுப்பொருள் சமநிலைகளை உருவாக்காதான்னு சொல்லி அதை பற்றின விஷயங்களை நாங்கள் கேஎஸ்பி படிக்கிற நேரம் அடுத்த பகுதி பார்ட் டூ அயன் சமையல் படிக்கிற நேரம் தெளிவாக உங்களுக்கு விளங்கும் ஒரு சில ஆட்கள் இருக்கிறாங்க முழுமையாக கரையாக எக்ஸியல் வந்து முழுமையாக கரையக்கூடிய வன்மின் பகுப்பொருள் முழுமையாக கரையாத வன்மின் பகுப்பொருட்கள் இருக்கிறாங்க கரையாது ஆனால் கரைஞ்சது ஃபுல்லாக என்னக்க முடியும் அப்போ அவங்களும் வன்மின் பகுப்பொருள் தான் ஸோ அந்த கேஸோ ஏஜிசிஎல் சொலிட் கரையிறது குறைவு அது ஏஜி ப்ளஸ் ஆகும் சிஎல் மைனஸ் ஆகும் என்ன அடையும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் பார்த்துக்கொள்வோம் இந்த இடத்துல சரியா ஒரு ஏஜிசிஎல் சாலிட நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இது முழுமையாக கிடையாது பாதியளவு தான் கிடையும் இது ஏஜி ப்ளஸ் ஆகவும் சிஎல் மைனஸ் ஆகவும் என்ன ரைட் மின் இறக்கம் அடையும் அதாவது என்ன அயன் ஆக்கம் அடையும் அப்போ இவங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த கேஸில் ஏஜிசிஎல் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு வன்மின் பகுப்பொருள் தான் இங்கே ஒரு சமநிலையும் உருவாக்கப்படுவது இது வன்மின் பகுப்பொருள் இது பகுதி அளவு என்ன அயனாக்கம் அடையுது எனவே இந்த இடத்துல சாரி பகுதி அளவு கரை இது முழுமையாக அயனாக்கம் அடையுது எனவே பகுதி அளவு கரையும் வன்மின் பகுப்பொருள் இது ஏன்னா அப்போ அப்படி தான் நான் சொல்லணும் அந்த இடத்துல அப்போ எச்சி அளவு முழுமையாக கரையும் வன்மின் பகுப்பொருள் அப்போ வன்மின் பகுப்பொருளும் சமநிலைகள் உருவாக்கும் அப்போ நீங்கள் யாரும் தவறான எண்ணம் வச்சிடக்கூடாது என்ன இந்த சமநிலைகளை உருவாக்குறது வந்து யார் எப்பொழுதும் வந்து மென்மின் பகுப்பொருட்கள் தான் சொல்லி ரைட் அப்போ சிஎஸ் த்ரீ சிரபில் வச்ச பொறுத்த வரையில் முழுமையாக நேர்க்கரை செல்ல கரையக்கூடிய ஒருத்தர் ஆனால் அவர் ஒரு மென்மின் பகுப்பொருள் எனவே நாங்கள் அதை பற்றின தெளிவான டீட்டெயிலை நாங்கள் பேசுவோம் அப்போ அந்த சமநிலை குழப்பத்தை நீங்கள் குழப்பிக்கொள்ள தேவையில்லை அப்போ இந்த இடத்துல ஏஜிசியெல்லாம் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளவும் தேவையில்லை அப்போ இங்கே படிக்க போகிறதுல நீங்கள் தெளிவாக இருங்க நாங்கள் இங்கே பேச போகிறது வந்து என்ன அமிலங்களை பற்றியும் காரத்தை பற்றியும் அடுத்தது உப்புக்களை பற்றியும் தான் இங்கே என்ன பேச போகிறோம் ஸோ அந்த பாடம் தான் மிகப்பெரிய பாடம் ரைட் அப்போ மூன்றும் படிக்கவே எங்களுக்கு என்ன அந்த மூன்றை பற்றியும் யோசிக்கவே படிக்கவே எங்களுக்கு என்ன இந்த பாடம் முடியும் அப்போ அவ்வளோ என்ன டீப்பான ஒரு பாடம் நிறைய மாணவர்கள் வந்து என்ன கடினமாக இந்த பாடத்தை கருதுறது அப்போ இதை வந்து நான் யோசிச்சிருக்கிறேன் மிக இலகுவான முறையில் உங்களுக்கு என்ன சொல்லித்தாரதற்கு பாசிட்டிவ் பேப்பர் கொஷின்ஸோட மிக இலகுவாக ஒவ்வொரு கிளாஸும் இலகுவாக உங்களுக்கு விளங்குற மாதிரி தான் நான் என்ன யோசிக்கிறேன் சரிதானே ரைட் அப்போ இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் இங்கே சரி இந்த இதில் முதலாவது நான் பேச போகிறது என்னத்தை இந்த அமிலங்களை பற்றி சரியா ரைட் அப்போ நான் வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட கைடில் உள்ள நோட்டையே எடுத்து போட்டிருக்கிறேன் சரி அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் உங்களோட கைடே யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் ஒரு நோட்ஸாக ரைட் ஐ மீன் இந்த வீடியோ உங்களோட நோட்ஸாக கைடே யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் ரைட் ஏன்னா கைடில் வந்து நிறைய விடயங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லி நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை ஸோ ரீட் பண்ணலாம் அதில் ரைட் நான் எளிமையான முறையில் தானே என்ன உங்களுக்கு சொல்லி தந்துடுறேன் இதில் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எளிமையான முறையில் சொல்லி தந்துடுறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் உள்ள பாயிண்ட்ஸை மட்டும் கைடில் படித்தாலும் என்ன தாராளமாக என்ன போதுமானது உங்களுக்கு சரி ரைட் அப்போ கைடையும் வச்சுக்கொண்டு டீச்சர்ஸ் கைடையும் வச்சுக்கொண்டு இந்த வீடியோவையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு அங்கிட்டு உங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரியில் என்ன வேறு ஒன்றும் தேவையில்லை நிச்சயமாக முழுமையான புள்ளிகள் இன்ஷாலாம் நீங்கள் என்ன பெற்றுக்கொள்வீங்க ஃபைனல் எக்ஸாமில் ரைட் இப்போ பார்ப்போம் நாங்கள் முதலாவது இந்த அமிலம் இந்த அமிலம் சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு பயாலஜி படிக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் தெரியும் இது என்னன்னு சொல்லி ஏன்னா இது தான் இறைப்பை இந்த இறைப்பையில் எங்களுக்கு எச்சியல் சுரக்குது ரைட் ஏன் உணவு சமைப்பாடைய செய்ய உணவு சமைப்பா
அந்த <laughs> இந்த என்ன வாயில் வந்து ரிகஜிடேஷன் சொல்லுவாங்க சரியா இந்த கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் இருக்கிற ஆக்களுக்கு என்ன அந்த வாரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரைட் ஆனால் அதுக்காக இந்த எக்ஸியல் நாளுக்கு வராது அந்த இது சரியா அந்த டேஸ்ட் சொல்கிறேன் சரியா ரைட் கடைசியில் வேறு மாதிரி சொல்லிடுவீங்க எக்ஸியல் நாக்குக்கு வந்தால் நாக்கு எல்லாம் வந்து என்ன வெந்துருமேன்னு சொல்லி இல்லை ரிகஜிடேஷன் சொல்லுவாங்க அந்த என்ன அந்த எசிட் உங்களுக்கு தெரியும் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் பொதுவாகவே நிறைய மாணவர்களுக்கு இருக்குது அது ஃபீலிங் தெரியும் ரைட் அப்போ இந்த அமிலத்தில் சுவையை நாங்கள் அறியலாம் வந்து மெயினாக வினாகிரியில் சரியா அடுத்தது எலுமிச்சை வினாகிரியில் எசட்ரிக் அமிலம் இருக்குது ஏன்னா வினாகிரியில் இதாக இருக்குது வினாகிரி எசட்ரிக் அமிலம் இருக்குது எலுமிச்சை பழத்தில் சிட்ரிக் எசிட் இருக்குது அப்போ அதில் டேஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியும் அதுதான் அமிலம் வேற ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் அமிலம்னு சொன்னோன்னே சீலை நக்கி பார்க்க தேவையில்லை யாரும் என்ன ரைட் அந்த வேலையை செஞ்சிடாதீங்க என்ன இருக்கிறாங்க சில பேர் வந்து லேபுக்கு போனால் என்ன ஆ எல்லாத்தையும் கண்டது எல்லாமே என்ன வாய்க்கில் போடுறது ரைட் எனவே எச்சியல் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் கை வச்சிடக்கூடாது ரைட் ஓகே எலுமிச்சம் பழம் சிட்ரிக் எசிட் மென்மையான அமிலம் குடிக்கலாம் ஏன்னா தோடம் பழம் எஸ்கோபிக் எசிட் இருக்குது தோடம் பழத்தில் ரைட் ஏன்னா இப்போ அந்த தோடம் பழத்தில் சுவை எலுமிச்சை பழத்தில் சுவை லெமன் ஜூஸ் ஒரேன் ஜூஸ் இது தான் எசிட் சுவை அப்போ லெமன் ஜூஸ் நீங்கள் குடிச்சு போட்டு என்ன செய்வீங்க என்ன அது ஆ அப்படி தான் நீக்கணும் ஏன்னா ரைட் புளிப்பு என்ன புளிப்பு ஆ அந்த புளிப்பு சுவை ரைட் இது தான் அமிலத்துடைய சுவை ஏன்னா ரைட் அப்போ சுவையை பார்த்துட்டோம் கெமிஸ்ட்ரி பார்த்தோம் நம்ம நம்ம அமிலம் நாங்கள் லெப்பில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ரைட் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் வீட்டில் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி அமிலத்தை ஆ சுவிச்சு பார்த்து என்னென்னு கண்டுபிடிப்பீங்க ரைட் வினாகிரியை பார்க்கலாம் எஸ்கோபிகான் எசிடை பார்க்கலாம் ஒரு இன்ச்சை வாங்கி லெமனை வாங்கி லெமன் இது அமிலத்தில் சுவை புளிப்பு சுவை ஆனால் லெப்பில் போய் நீங்கள் என்ன புளிப்பு சுவைன்னு சொல்ல முடியாது சுவை பார்த்து அப்போ பரிசோதனை என்ன பாசிச்சாயத்தால் எளிமையான காட்டி என்ன ரைட் அப்போ நீல பாசிச்சாயத்தால் சிவப்பாக என்ன மாற்றக்கூடியது அமிலம் அடுத்தது இன்னும் கூட போகிறோம்னா காட்டியெல்லாம் இல்லாமல் போகிறனால் என்ன உலோகங்கள் சோடியம் போன்ற உலோகங்கள் அடுத்தது வந்து என்ன சாதாரணமாக உலோகங்கள் கூட ஹெச் டூ என்ன விடுவிக்கிறது ரைட் எல்லா உலோகங்களும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பொதுவாக கொடுக்கும் தாக்கவீத தொடரில் ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து தாக்கவீத தொடர் மின் ரசாயன தொடர் நாங்கள் மின் ரசாயன தொடர் படிப்பும் வந்து மின் ரசாயனத்தில் மின் ரசாயனம் எங்களுக்கு ஃபைனல் எக்ஸாமில் இந்த முறை வரும்னு சொன்னால் கட்டாயம் என்ன மின் ரசாயனத்தில் அதை தெரிஞ்சுக்கொள்வீங்க எனவே மின் ரசாயன தொடரில் ஹைட்ரஜனுக்கு மேலே இருக்கிற அத்தனை பேரும் ஹெச் டூ என்ன உலோகங்களோடு கொடுக்க போகுது எனவே பொதுவாக ரைட் ஒரு செப்பு கொடுக்காது பொதுவாக ரைட் மற்ற இணைய உலோகங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உலோகங்கள் அநேகமானது கொடுக்கும் ஏன்னா செப்பு ஏஜி பொன் போன்ற அந்த தாக்கவீத தொடரில் கீழே இருக்கிற மூலகங்கள் செப்புக்கு கீழே இருக்கிற மூலகங்கள் எல்லாம் ஆ அவங்க உலோகங்களோட கொடுக்க மாட்டாங்க அதை தவிர்த்து இணைய உலோகங்கள் எல்லாம் பொதுவாக என்ன கொடுக்கும் சார் தானே ரைட் ஓகே அப்போ அடுத்தது பார்ப்போம் நாங்கள் காரம் காரம் சர்ஃப் எக்ஸ் ஏன்னா அல்லது சோப் ரைட் அப்போ சோப்பை நீங்கள் வந்து சாதாரணமாக வந்து என்ன இந்த வாய்க்கில் போச்சுன்னு சொன்னால் உடனே வெரி டேஸ்ட்டுன்னு சொல்லி என்ன குடிப்பீங்களா இல்லை என்ன ஏதாவது கசக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் அது டேஸ்ட் அடுத்தது வலுவழுப்பு தன்மை உடையது சோப் என்ன வழக்கி கொண்டு தானே இருக்கும் என்ன வலுவழுப்பு சோப் மட்டும் இல்லை சர்ஃப் எக்ஸல் உடுப்பு கழுவுற நேரம் என்ன உடுப்பு கழுவிக்கிறார்களுக்கு தெரியும் சர்ஃப் எக்ஸல் போட்டால் என்ன நடக்கும் வலுவழுப்புடையது என்ன அப்போ சர்ஃப் எக்ஸல் சிறந்து உதாரணம் சலவை சோடா என்ன ரைட் இவங்க என்ன செய்வாங்க சிவப்பு பாசிச்சாயத்தால் நீல நிறமாக மாற்றக்கூடியது அதில் எதிர்கருத்து என்ன அதில் எதிர்ப்பாக இவங்க செய்வாங்க ரைட் காரம் ரைட் அப்போ இந்த அமிலமும் காரமும் சேர்ந்தால் உப்பையும் நீரையும் கொடுக்கும் இப்போ உதாரணமாக நாங்கள் என்ன செய்வோம்னு சொன்னால் ரைட் ஒரு எண்ணெயோ வச்சு எடுப்போம் ஒரு எச்சியல் அமிலம் என்ன எச்சியல் ஆ எச்சியல் என்ன செய்ய போகுதுன்னு சொன்னால் எண்ணெயோ வச்சோட தாக்கமடைய போகுது தாக்கமடைந்து எச் டூ ஓவையும் எண்ணெய் சியலையும் கொடுக்க போகுது இதில் எண்ணெய் சியல் தான் உப்பு ரைட் இப்போ இது தான் இந்த உப்பு என்ன சியல் தான் என்ன இந்த இடத்துல உப்பாக இருக்க போகுது சரியா அப்போ அடுத்தது பார்ப்போம் நாங்கள் இன்னொரு உதாரணம் எச்என் ஓ த்ரீ 
HNO3 எடுத்துக்கொள்வோம் காரத்துக்கு வேணுமென்றால் ஒரு பேரியம் ஹைட்ராக்சைடு எடுத்துக்கொள்வோம் பேரியம் ஹைட்ராக்சைடு எடுத்துக்கொள்வோம் அப்போ என்னது கொடுக்கும் உப்பு முதலாவது எழுதி கொடுக்கும் என்ன பிஏ டூ ப்ளஸ் என்ஓ த்ரீ டூ ஆய்ஸ் பிஏ என்ஓ த்ரீ டூ ஆய்ஸ் இப்படி ஏ லெவலுக்கு வந்தும் இவ்வாறு எழுத தெரியாத அக்கள் இருக்குது இது பேரியம் டூ ப்ளஸ் சொல்லி பி என்னோ த்ரீ டூ ஆய்ஸ் எழுத தெரியாத அக்கள் இருக்குது இல்லைன்னு நினைக்க வேணாம் நிறைய மாணவர்கள் இருக்கிறீங்க இந்த வீடியோ பார்த்து கொண்டு இருக்கிற மாணவர்களும் சில வேலை நீங்களாகவும் இருக்கலாம் ஒரு இலகுவான விஷயம் கேலஸ் விளங்குது பேசிக் சொல்லுங்கள் விழாதால என்ன இந்த இங்கே வந்து அயன் சம் நிலையில் கஷ்டப்படுறது ரைட் அப்போ அதெல்லாம் சின்ன விஷயங்கள் ஏன்னா அடுத்தது இங்கே ஹெச் டூ வரப்போகுது ஹெச் டூ வரப்போகுது என்னோ த்ரீ டூ ஆய்ஸ் வந்துருக்கிறதால என்ன இரண்டு ஹெச் என்னோ த்ரீ வரப்போகுது அதே இடத்துல பேரியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்திருக்கிறதால ரெண்டு அது ஓகே எனவே இரண்டு ஹெச் டூஓ இந்த இடத்துல வரப்போகுது இப்போ அயன் சமநிலையை பொறுத்தவரையில் என்ன பிரச்சனை என்றால் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் பௌத்திக நிலைகள் போடணும் இதே ஒரு பௌத்திய ரசாயனம் பௌத்திய ரசாயனத்தில் நீங்கள் பௌத்திய நிலைகள் போட இல்லைன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு மார்க்ஸை குறைச்சிடுவான் சில இடங்களில் மார்க்ஸு தரமாட்டான் எனவே ஹெச்சி இருந்தால் எக்குவஸ் என்ன ஓச் இருந்தால் எக்குவஸ் ஹெச் டூ ஓண்டால் லிக்விட் என்னசிஎல் தான் எக்குவஸ் ஏன்னா உப்புக்கள் ஹெச்என்ஓ த்ரீ எக்குவஸ் பேரியம் ஹைட்ராக்சைடு எக்குவஸ் பேரியம் நைட்ரேட் எக்குவஸ் ஹெச் டூ லிக்விட் சொல்லி நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளணும் இப்போ எதிர்காலத்தில் டைமே நான் விளக்கப்படுத்துகிற நேரம் சில இடங்களில் டைமே என்ன இந்த நாங்கள் வீடியோவில் பார்க்குறோம் எனவே டைமை சேவ் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி நான் போடாட்டியும் சம் நீங்கள் கட்டாயம் எக்ஸாமில் என்ன பௌத்த நிலைகள் போடாட்டி ஒரு பௌத்த ரசாயனத்தில் அது தவறு ரைட் உங்களுக்கு புள்ளிகளை இல்லாமலாக்குமேங்கிறத என்ன தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க சரியா ரைட் ஓகே இப்போ பார்ப்போம் சரி இப்போ அமிலம் டால் என்ன மூலம் டால் என்னன்னு சொல்லி மூன்று விதமான கொள்கைகளை நாங்கள் படிக்க போகிறோம் ரைட் அமிலக்கார கொள்கைகள் அதுக்கு பேர் என்ன அமில கார கொள்கைகள் மூன்று வகையான கொள்கைகள் இதில் முதலாவது கொள்கை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆர்னியஸ் கொள்கை ஆர்னியஸ் கொள்கை இவர் ஒரு விஞ்ஞானி இவர் ஒரு கொள்கை சொன்னாது ரைட் ஏன்னா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லோரி லோரி புரோன்ஸ்டன்ட் கொள்கை ரைட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லூயி கொள்கை லூயி கொள்கை ரைட் மூன்று வகையான கொள்கைகளை பற்றி நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்போ ஒரு அமிலந்தால் அது இப்படித்தான் இருக்கோடும் காரந்தால் இப்படித்தான் இருக்கோணும்னு சொல்லி மூன்று விஞ்ஞானிகள் கொள்கை சொன்னாங்க அப்போ கொள்கை சொன்னதுக்கு பிறகு இவங்க மூணு பேரையும் வச்சுத்தான் நாங்கள் அமிலம் யார் காரம் யாருன்னு இப்போதைக்கு தீர்மானிக்கிறோம் என்றால் சில பேர் வந்து ஆரம்ப காலத்தில் சொல்கிற நேரம் என்ன டெவலப் ஆக இல்லை சில சில பிரச்சனைகள் இருக்குது சில கொள்கைகள் சொல்கிற நேரம் அந்த கொள்கைகளை என்ன மாற்றி அதன் பிறகு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இப்போ புதிய புதிய கொள்கைகள் சொல்கிறோம் அப்படித்தான கொள்கைங்கிறது மாற்றப்படக்கூடியது ரைட் இப்போ நான் பெரிய கொள்கைவாதி நான் மாற்ற மாட்டேன்னு சொல்லி ஒருத்தர் சொன்னால் அது உண்டு விதி அது விதியாக போய்த்துரும் ஆர்னியஸ் விதி அவர் கொள்கையை மாற்ற மாட்டேன் அது நிரூபிக்கப்பட்டா சரைன்னு சொல்லி அது விதி கொள்கைங்கிறது மாற்றப்படக்கூடியது எனவே ஆர்னியஸ் கொள்கைங்கிறது சரி சேம் டைம் வந்து முழுமையான அமிலங்கள் காரங்களை கொடுக்க இல்லை லோரி ப்ரோன்ஸ்டன்ட்டும் அதே கேஸ் முழுமையான அமிலங்கள் காரங்களை கொடுக்க இல்லை லூயும் என்ன அதே கேஸ் முழுமையான அமிலங்கள் காரங்களை என்ன கொடுக்க இல்லை ரைட் இப்போ பார்ப்போம் நாங்கள் சரியா முதலாவது அமில மூலங்கள்ல ஆர்னியஸ் என்ன கரு என்ன சொல்லுது ரைட் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் என்ன ஆர்னியஸ் சொன்னது H பிளஸ்ஸை கொடுத்தால் பாருங்க ஹெச்எக்ஸுங்கிற ஒரு அமிலம் இருக்குது H பிளஸ் எக்ஸ் இங்கே வருது சரியா அப்போ ஐதரச நீரில் பிரிகி அடையுது மெயின் இதில் வந்து நீர் நீரில் பிரிகி அடைஞ்சு ஐதரச நயன்களை யாராவது கொடுக்கும்னு சொன்னான் எக் பிளஸ் தரும்னு சொன்னான் அவங்களுக்கு பேர் தான் அமிலங்கள்னு சொல்லி ஆர்னியஸ் சொன்னார் சரி தானே ரைட் அப்போ இந்த இடத்துல நீர் என்கிற ஒரு விஷயம் வந்ததால் சில வேல இவ்வாறு ஹெச்எக்ஸ் எழுதாமல் ஹெச் டூ ஓ லிக்விடை போட்டும் என்ன எழுத முடியும் எங்களுக்கு அப்போ ஹெச் டூ ஓ லிக்விட் எழுத போனால் எங்களுக்கு எப்படி வரும்னு சொன்னால் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ்னு போடணும் அதாவது 
நீர் அந்த H+ பிளஸ் அதோட சேர்ந்து ஹெச் டூ ஓ ரைட் எனவே ஹெச் பிளஸும் ஹெச் டூ ஓ நீங்களே கூட்டுக்கோங்க ஏன்னா ஹெச் டூ ஹெச் சேர்ந்த ஹெச் த்ரீ ஓ பிளஸ் அதுதான் ஹெச் த்ரீ ஓ பிளஸ் எழுத போகிறோம் என்ன ஹெச் த்ரீ ஓ பிளஸும் எக்ஸ் மைனஸும் வரப்போகுது இவ்வாறு நீங்கள் காட்ட முடியும் அது தவறு கிடையாது சரியா ரைட் காரண்டால் என்னன்னு சொன்னால் ஓஹெச் மைனஸ் கொடுக்கறது காரம் இதில் தெளிவாக எழுதப்பட்டிருந்து தான் இருக்குது ஓஹெச் மைனஸ் கொடுக்கறது என்ன காரம் என்ன அந்த கோடு கீழே வந்துட்டு ரைட் ஓகே அதை அழிச்சு விடுறேன் ரைட் இது தெளிவாக இருக்குது என்ன ஓஹெச் மைனஸை கொடுக்கறது காரம்னு சொல்லி சரியா அப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த இடத்துல என்ன ரைட் எம்ஓஹெச்சில் ஓஹெச் மைனஸ் கொடுக்குது இப்போ நான் இது கல்லது எக்ஸ்டூவோட போட்டு எழுது இல்லையே ரைட் நாங்கள் பொதுவாக எழுதுறது இல்லை அப்படி ஒரு அமிலத்துக்கு எழுதுகிற மாதிரி காரத்துக்கு எச் டூ போட்டு எழுதுறது இல்லை உங்களுக்கு யாருக்காவது இல்லை எம்ஓஹெச் எச் டூ ஓ போடும்னு சொன்னால் தாராளமாக போடுங்க ரைட் இங்கே எச் டூ ஓ போட்டிங்கன்னு சொன்னால் ரைட் அது ஒரு டைம் வேஸ்ட் தான் உங்களுக்கு எச் டூ ஓ போட்டிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் இங்கே எச் டூ ஓவையும் ஓஹெச் மைனஸையும் கூட்டுங்க எச் த்ரீ ஓ டூ மைனஸ்னு எழுத வேண்டிய வருந்தாக இருக்குது சரியா நீர் எட்டப்பட்ட வடிவம் காணப்பட முடியும் ஓஹெச் மைனஸுக்கும் ஆனால் நாங்கள் பொதுவாக அந்த கொமன் இல்லை எங்களுக்கு அந்த எச் எக்ஸ் எச் டூ ஓட எச் த்ரீ ஓ பிளஸ் எழுதுகிற மாதிரி அந்த ஓஹெச் மைனஸ் கிட்ட நீரேற்றப்பட்ட வடிவம் இருக்குது தானே அது ஒரு கொமனான ஒரு விஷயம் இல்லைங்கிறதால நாங்கள் என்ன அதை எழுதுறது கிடையாது சரியா ரைட் ஓகே உங்களுக்கு ரைட் சரி அப்போ இப்போ எங்களுக்கு இதில் உள்ள பிரச்சனை என்ன ஆர்னியஸ் என்ன கருவில் என்ன பிரச்சனை இப்போ சில காரங்கள் இருக்குது என்ஹெச் த்ரீ உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் தெரியும் அது ஒரு காரம் அமோனியா ஒரு காரம் என்ஹெச் த்ரீ ஒரு காரம் என்ன என்ஹெச் த்ரீ ஒரு காரம் இந்த என்ஹெச் த்ரீயில் நீங்கள் சொல்லுங்கள் எங்கே இருக்குது ஓஹெச் மைனஸ் அப்போ காரம்னு சொல்கிறோம் ஆனால் ஓஹெச் மைனஸை காணம் என்ன எங்கே ஓஹெச் மைனஸ் ரைட் அப்போ இதை அவரால் விளக்கப்படுத்த முடியாமல் போய்க்குது அடுத்தது நீர்கரைசல் இல்லாத நிலையிலையும் சில பேர் காரமாக தொழிற்பட முடியும் அப்போ இவர் நீரேற்றப்பட்ட நீர்கரைசலில் தான் எங்களுக்கு சொல்லி போட்டாது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீர்கரைசலை மட்டும் தான் இவர் பேசுகிறார் நீர்கரைசல் மட்டும்தான் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படலாம் இவர் கொள்கை அடுத்தது ஐதரோட்சை கூட்டம் என கொண்டிராத அமோனியா போன்ற மூலத்தன்மைக்கு பொறுப்போ கூறவில்லை அப்போ இதெல்லாம் அவரோட கொள்கையில் உள்ள பிரச்சனை ஆர்னியஸ் கொள்கையில் உள்ள பிரச்சனை ரைட் அப்போ இறுதியாக ஆர்னியஸ் கொள்கை இந்த படத்தின் மூலமாக நாங்கள் பார்த்துக்கொள்வோம் இதாக இருக்கிற ஹெச்சிஎல் இப்போ இந்த ஹெச்சிஎல்லில் இருக்கிற ஹெச் ப்ளஸ் என்ன செய்ய போகுது இந்த ஹெச் டூஓ எடுக்குது ஏன்னா அதாவது ஹெச் ப்ளஸ் வந்து கொடுக்குது யாருக்கு ஹெச் டூஓக்கு இவர் கொடுக்குறாது ஹெச் ப்ளஸ் இழக்கிறாது அப்போ ஹெச் த்ரீஓ ப்ளஸ் வருவது இங்கே ஏன்னா ஹெச் த்ரீஓ ப்ளஸ் வருவது இந்த இடத்துல ஹெச் த்ரீஓ ப்ளஸ் வருவது ஸோ என்ன ஹைட்ரஜன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஹைட்ரஜன் வந்து இங்கே சேருது ஆகவே இது தான் ஆர்னியஸ் கொள்கை ஹெச் ப்ளஸ்ஸை யாராவது இழப்பாதுன்னு சொன்னால் அவர் அமிலம் ஓஹெச் மைனஸை யாராவது இழப்பாதுன்னு சொன்னால் அவர் காரம் ரைட் இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து யார் லோரி ப்ரோன்ஸ்டன் கொள்கை இந்த லோரி ப்ரோன்ஸ்டன் கொள்கையை பொறுத்த வரையில் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ரைட் உண்மையாக அநேகமான அமிலங்களை இந்த லோரி ப்ரோன்ஸ்டன் கொள்கை சொல்லிடுது இந்த லோரி ப்ரோன்ஸ்டன் சொன்ன விஷயம் வந்து கிட்டத்தட்ட யார் இந்த ஆர்னிய சொன்ன சில விஷயங்கள் தான் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணாது அப்படித்தான் இப்போ இந்த இடத்துல கொள்கைகளைங்கிறது அப்படித்தான் இப்போ நாங்கள் ஒரு ஃபோன் ஒவ்வொரு முறையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஃபோன் வருவது ரைட் அப்போ இப்போ பாருங்கள் என்ன சாம்சங் நோட் டென் வந்தது கடைசாக அடுத்தது வரப்போகுது ட்வெண்ட்டி ஏன்னா அதுவும் வந்துச்சு ரைட் அப்போ ஒவ்வொரு அப்கிரேடட் அப்போ பேசிக்கான விஷயங்களை வச்சுட்டு ஒரு சில விஷயங்களை அப்கிரேட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இதில் இல்லாத சில விஷயங்களை அப்கிரேட் பண்ணுறாங்க அப்போ இப்படி தானே இப்போ விஞ்ஞான உலகம் இயங்கி கொண்டு இருக்குது அப்படி தான் அந்த பேசிக்கான விஷயம் மாற இல்லை அப்போ இங்கேயும் ஒரு பேசிக்கான விஷயம் மாற இல்லை என்ன அந்த ஐரஸ் அண்ணா ஹெச் ப்ளஸ்ஸே வழங்கும் மாற்றலுடைய பதார்த்தம் தான் இந்த இடத்துல என்ன அமிலம் என்கிறது மாற இல்லை இது பேசிக் ஹெச் ப்ளஸ் இவர் சொன்ன விஷயம் என்றா மூலங்கள் தான் என்னன்னு சொன்னால் அவங்க ஒரு ஓஹெச் மைனஸை வெளியிட்டா தானே மூலம்னு சொன்னது இவர் சொன்னது ஹெச் ப்ளஸ் ஏற்கிற எல்லாருமே என்ன மூலங்கள்னு சொல்லி அப்போ இவர் ஹெச் ப்ளஸ்ஸை வச்சு தான் விஷயத்தை சொன்னார் அது ஹெச் ப்ளஸ்ஸை ஏற்றால் அமிலம் ஹெச் ப்ளஸ் வரும் ஹெச் ப்ளஸ் இழந்தால் அமிலம் 
ஹெச் ப்ளஸ் ஏற்றால் காரமைங்கிறது தான் என்ன இவருடைய வரைவிலக்கணம் சரிதானே ரைட் அப்போ அந்த ஹெச் ப்ளஸ் யார் ஹெச் ப்ளஸுக்கு என்ன பெயர் ஹெச் ப்ளஸுக்கு புரோத்தன் ஏன் அதுக்கு புரோத்தன் சொல்கிறேன் ஹெச் ப்ளஸுக்கு ரைட் இப்போ நீங்கள் ஹைட்ரஜன் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் சாதாரணமாக சரியா ரைட் நாங்கள் ஹைட்ரஜனை சும்மா எடுத்துக்கொள்வோமே ஹைட்ரஜன் ஒன் ஒன் இதில் என்ன இருக்குது ஒரு இலத்திரன் இருக்குது ஒரு புரோத்திரன் இருக்குது இப்போ இந்த ஹைட்ரஜன் ரைட் ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக மாறினால் இங்கே இலத்திரன் ஜீரோ புரோத்திரன் அந்த ஒரு புரோத்திரன் இருக்குது இங்கே நியூட்ரன் ஆல்ரெடி ஜீரோ தானே ஜீரோ நியூட்ரன் நியூட்ரன் கிடையாது அப்போ இங்கேயும் நியூட்ரன் கிடையாது அப்போ இங்கே இலத்திரனும் கிடையாது இங்கே நியூத்திரனும் கிடையாது எனவே ஹெச் ப்ளஸ்ங்கிறது என்ன புரோத்தன் அப்போ புரோத்திரனை ஏற்பது ஹெச் ப்ளஸ்னால் அது புரோத்திரன் தான் என்ன சொல்லுவாங்க புரோத்திரண்டால் என்ன ஹெச் ப்ளஸ்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் அதில் தெளிவான வரை விளக்கணும் என்ன ரைட் அப்போ அந்த அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே ஹெச் ப்ளஸ்ஸை புரோத்திரனை ஏற்றால் அது காரம் புரோத்திரனை இழந்தால் அது அமில தெளிவாக இதில் பார்க்கலாம் நீங்கள் ஹெச் டூ இருக்குது இங்கே ரைட் ஹெச் டூ இருக்குது ஆக்சிஜன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது ஹைட்ரஜன் தான் இப்போ இவர் என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் அந்த ஹைட்ரஜனை இழந்து போட்டு இப்போ இந்த துண்டு மட்டும்தான் இருக்குது இதில் பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த துண்டு மட்டும் தான் என்ன இந்த துண்டு மட்டும் தான் இருக்குது இப்போது இப்போ ஹைட்ரஜனை இழந்துட்டா அது தானே ஹெச் ப்ளஸ் ஹெச் டூ வந்து ஹைட்ரஜனை இழந்தா அது என்ன அப்போ இவர் ஒரு அமிலம் இவர் ஒரு அமிலம் இவர் ஒரு அமிலம் சரிதான் இவர் ஒரு அமிலம் சரியா இப்போ இன்னொரு பேருன்னு சொல்ல போகிறேன் அந்த ஹெச் ப்ளஸ்ஸை இழந்ததுக்கு போகிறோம் அந்த மிச்சப்பட்டு வருவது ஓஹெச் மைனஸ் இந்த ஓஹெச் மைனஸுக்கு என்ன பேர்னு சொன்னால் இந்த அமிலத்தில் ஹெச் ப்ளஸ்ஸை இழந்து வந்தது தானே அதால் இவருக்கு பேர் கன்ஜிகேட் பேஸ் இணை காரம் இணை காரம் அதாவது இவருடைய இணை ஹெச் ப்ளஸ் இவர் ஹெச் ப்ளஸ் ஹெச் ப்ளஸ் டூ மாறிடுவார் அப்போ நாங்கள் யாரில் இருந்து வந்தாதுன்னு தான் பார்க்கணும் அப்போ அமிலம் தான் முதல்ல வந்தது இந்த இடத்துல அப்போ அதை நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம் இணை காரம்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் ஓஹெச் மைனஸ் ஹெச் டூ ஓவை மாறிச்சுன்னு சொன்னால் நாங்கள் என்ன அது ஹெச் டூ ஓவை ஓஹெச் மைனஸ் டே இணை அமிலம்னு சொல்லுவோம் அப்போ நாங்கள் யாரை முதல்ல பார்க்குறோமோ யார் தாக்கில் இருக்குதோ அவரை வச்சு தான் அந்த இணையங்கிற அந்த வார்த்தை கஞ்சிகேட்டுங்கிற அந்த வார்த்தை பாவிக்கப்படும் உபயோகிக்கப்படும் உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கணும்னு நினைக்கிறேன் சரியா ரைட் இப்போ என்ஹெச் த்ரீயை பாருங்கள் என்ஹெச் த்ரீ இப்போ இதில் ஒரு இதில் ஒரு ஹெச் ப்ளஸ் சேர்க்கப்படுவது சேர்க்கப்பட்டால் இங்கே மூன்று பேர் இருந்தது ஒன்று இரண்டு மூன்று பேர் இருந்தது இங்கே ஒன்று இரண்டு மூன்று நாலாவது ஹெச் ப்ளஸ் சேர்க்கப்படுவது என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் சரியா அப்போ ஹெச் ப்ளஸ்ஸை எடுக்கும்னு சொன்னால் புரோத்திரனை வாங்கும்னு சொன்னால் அவருக்கு பெயர் காரம் சரியா இப்போ இவர் காரம் இவர் காரம்னு சொன்னால் இவர் திரும்ப யோசிங்க அப்போ இங்கால பக்கம் என்ஹெச் த்ரீயாக மாறணும் ஹெச் ப்ளஸ் இலக்கணும் தானே இப்போ ஹெச் ப்ளஸ் இலக்கிறது யார் அமிலம் தானே இப்போ இந்த காரத்துக்கு இவர் ஒரு இணை அமிலம் அப்போ இணைங்கிற வார்த்தை நாங்கள் என்ன இங்கே பயன்படுத்த போகிறோம் தெளிவாக விளங்குதா ரைட் இப்போ இந்த ரெண்டு தாக்கத்தையும் ஒன்றா சேர்த்தே பார்ப்போம் இந்த கீழே இருக்குது ரைட் ஹெச் டூ ஓ ஹெச் டூ ஓ ரைட் அப்போ அது அமிலம் இப்போ இதை நடக்க போகுதுன்னு சொன்னால் என்ஹெச் த்ரீ இது காரம் இப்போ இந்த இடத்துல ஹெச் டூ ஓ வந்து என்ன நடக்க போகுது ஹெச் ப்ளஸ்ஸை இழக்கிறது தானே அப்போ ஹெச் ப்ளஸ்ஸை இழக்கிறதால வந்து அது ஓஹெச் மைனஸாக மாறுது ஓஹெச் மைனஸாக மாறுறதால இதுக்கு பேர் என்ன இந்த இடத்துல ரைட் அப்போ எங்களுக்கு ஹெச் டூ ஓ வந்து அமிலம் ஹெச் டூ ஓ வந்து அமிலம் என்ஹெச் த்ரீ வந்து காரம் ரைட் ஓஹெச் மைனஸ் வந்து இணை அதாவது ஹெச் டூ ஓட இணை காரம் ஹெச் டூ ஓட இணை காரம் அப்போ என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் யார் என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் யார் அந்த என்ஹெச் த்ரீங்கிற காரத்துட இணை அமிலம் இணை அமிலம் விளங்குதா இணை அமிலம் அப்போ அங்கே தெளிவாக என்ன இதை விளையும் கொள்வோம் ரைட் அப்போ நான் தெளிவாக சொல்லி போட்டேன் அந்த விஷயத்தை அப்போ திரும்ப நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஓஹெச் மைனஸ் ஒரு காரம் தானையே இவர் ஹெச் ப்ளஸ் எடுக்குது ஹெச் டூவாக மாறுது ஏன்னா என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் ஹெச் ப்ளஸ் இழக்கக்கூடியதால் இழக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கிறதால அவருக்கு என்ன அமிலம்னு நாங்கள் பேர் சொல்ல போகிறோம் இப்போ ரெண்டும் இருக்குது எல்லா பகுதியில் போ ஒரு தாக்கத்தில் எல்லா கூறுக்கும் எங்களுக்கு இவரை கொள்கைப்படி எங்களுக்கு என்ன சொல்ல முடியும் அமிலம் யார் காரம் யாருன்னு சொல்லி 
சரியா ரைட் ஓகே அப்போ இதில் நான் ஒரு உதாரணம் நான் உங்களுக்கு கேட்குறேன் நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த இடத்துல ஒரு ஹெச் டு எஸ் ஓஃபோ ஹெச் டு எஸ் ஓஃபோ எக்ஸ் நேரடியாக நீரை சேர்த்து கொள்ள தேவையில்லை நாங்கள் ரைட் அப்போ இது இளந்தால் ஹெச் ப்ளஸ் இளந்தால் இந்த இடத்துல ஹெச் ப்ளஸ் இளந்தால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது ஹெச் ப்ளஸ் ஆகவும் ஹெச்எஸ்ஓஃபோ மைனஸ் ஆகவும் மாறப்போகுது அப்போ இந்த இடத்துல ஹெச் டூ எஸ்ஓஃபோ என்கிற இந்த அமிலத்துக்கு ஹெச்எஸ்ஓஃபோ மைனஸ் தான் யார் காரம் அதாவது இணை காரம் எஸ்ஓஃபோ டூ மைனஸ் கிடையாது தெளிவாக விளங்குவோம் விளங்குது எஸ்ஓஃபோ டூ மைனஸ் கிடையாது அப்போ எஸ்ஓஃபோ டூ மைனஸ் யார் காரம் அவர் ஹெச்எஸ்ஓ ஃபோ மைனஸ் எங்கிற அமிலம் ஹெச்எஸ்ஓ மைனஸ் வந்து என்ன இந்த இடத்துல இப்போ அமிலமாகவும் தொழிற்படுவது காரமாகவும் தொழிற்படுவது பாருங்க இப்போ ஹெச்எஸ்ஓ மைனஸை நீங்கள் வந்து என்ன ஒரு காரமாக கருது நீங்கள் சொன்னால் இங்கே இந்த ஹெச்எஸ்ஓ ஃபோ மைனஸ் வந்து ரைட் இவர் ஒரு பாருங்க இவர் ஒரு இப்போ அமிலம் எச் ப்ளஸ் இலக்குது அமிலம் அப்போ எஸ்ஓஃபோ டூ மைனஸ் அப்போ இழந்தால் எச் ப்ளஸ் எஸ்ஓஃபோ டூ மைனஸ் அப்போ எஸ்ஓஃபோ டூ மைனஸ் இவர் இணைய காரம் இப்போ அதில் தெளிவாக இருக்கணும் நிறைய மாணவர்களுக்கு அது என்ன குழப்பம் இருக்குது ரைட் இப்போ எச் த்ரீ பிஓ ஃபோ எச் த்ரீ பிஓ ஃபோ இது எச் ப்ளஸ்ஸை இழந்தால் எங்களுக்கு வரப்போகுது எச் டூ பிஓ ஃபோ மைனஸ் ஏன்னா அப்படி தானே இப்போ இந்த ஹெச் டூ பிஓ ஃபோ மைனஸ் தான் இவர் அமிலம்னு சொன்னால் இவர் அமிலம்னு சொன்னால் இந்த ஹெச் டூ பிஓ ஃபோ மைனஸ் தான் அவருடைய இணை காரமாக இருக்க போகின்றார்கள் அப்போ இந்த விஷயம் நீங்கள் தெளிவாக என்ன விலகி வச்சுருக்கோணும் சரித்தானே இந்த விஷயம் நீங்கள் தெளிவாக விலகி வச்சுருக்கோணும் இப்போ நான் இதில் எங்களுக்கு பெரிதளவு தேவையில்லை இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தால் நல்லது வேறுபட்ட ஓஹெச் மைனஸ் அதாவது எசிட் இந்த இடத்துல எசிடையும் பேஸையும் நான் உங்களுக்கு தரப்போகிறேன் அதாவது அமிலம் காரம் வேறுபட்ட இந்த இடத்துல அமிலம் காரம் இங்கே தரப்பட போகுது அமிலமும் காரமும் தரப்பட போகுது அவங்கட என்ன அந்த வலிமையை வச்சு இப்போ நான் ஒரு உதாரணம் ஒரு அமிலத்தை பற்றி நான் பேசுகிறேன் இந்த இடத்துல ரைட் இதில் பேசினால் எங்களுக்கு வரப்போகுது ஒரு சொல்லுவோம் ஒரு ஹெச்எஃப் ஹெச் ப்ளஸ்ஸையும் எஃப் மைனஸையும் இழக்குது ஒரு ஹெச்சிஎல் ஹெச் ப்ளஸ்ஸும் சிஎல் மைனஸும் வருவது இப்போ இந்த இடத்துல எங்களுக்கு அமில வலிமையை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ இது வந்து அமிலம் எங்களுக்கு தெரியும் ஹெச்எஃப்பும் சரி ஹெச்சிஎலும் சரி அமிலம் எஃப் மைனஸ் சிஎல் மைனஸ் இணை காரம் இணை காரம்னு வரப்போகுது இந்த இடத்துல அமிலத்தோட வலிமை அமில வலிமையை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அமில வலிமையை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஹெச்எஃப் வந்து ஹெச்சிஎலோட அமில வலிமை மாறி சொல்லி ஹெச்எஃப்போட ஹெச்சிஎல் வந்து அமில வலிமை கூட சரியா அப்போ அமில வலிமை இந்த திசையில் கூடுண்டால் கார வலிமை இணை கார வலிமை இந்த திசையில் கூடும் சரியா அப்போ அதுதான் நாங்கள் இப்போ பேச போகிறோம் இந்த இடத்துல சரியா அப்போ பாருங்கள் இதில் எங்களுக்கு ரைட் ஓஹெச் மைனஸ் அமிலமாக தொழிற்படுற நேரம் ஓ டூ மைனஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் காரமாக தொழிற்படுவது ஹெச்ஐ இழந்து ஏன்னா ஓஹெச் மைனஸ் ஹெச்ஐ இழந்தால் ஓ டூ மைனஸ் அப்புறம் மாறும் ஓ டூ மைனஸ் காரம் இப்போ ஓஹெச் மைனஸ் வந்து அமிலமாக நீங்கள் கேட்கலாம் ஓஹெச் மைனஸ் வந்து அமிலமாக ஓ சிறுதளவு அமிலம் காட்டும் ஒவ்வொரு காரத்துக்குள்ளேயும் சிறுதளவு அமிலம் இருக்குது ஒவ்வொரு அமிலத்துக்குள்ளேயும் சிறுதளவு காரம் இருக்கலாம் சில இடங்களில் ரைட் ஆனால் அவங்க வலிமை எது எந்த வலிமை கூடவோ அவரை தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் என்ன ரைட் கல்லுக்குள்ளும் இருமைக்கும்னு சொல்லுவாங்களே என்ன அந்த மாதிரி தான் என்ன ஒரு நல்லவனுக்குள்ளும் கெட்டவன் இருப்பான் கெட்டவனுக்குள்ளும் நல்லவன் இருப்பான் அந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் தான் இந்த இடத்துல ரைட் அப்போ ஓஹெச் மைனஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது நெக்லிஜிபிள் அதாவது என்ன புறக்கணிக்கத்தக்கது அதில் அமில வலிமை அந்த அளவுக்கு வரும் புறக்கணிக்கத்தக்கது ரைட் புறக்கணிக்கத்தக்கது ஆனால் அவர் ஓ டூ மைனஸ் கார வலிமையை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வெரி ஸ்ட்ரோங் ரைட் வலிமை மிகவும் கூடியதாக இருக்கும் சரி அடுத்தது ஏன்னா ஹெச் டூ ஓ ரைட் வர 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 என்ன என்ன கொஞ்சம் ஹெச் டூ ஓ வந்து மிக மென் அமிலம் இதெல்லாம் அமிலம் இந்த பக்கமெல்லாம் அமிலம் அப்போ இந்த இந்த துண்டெல்லாம் என்ன 
ரைட் அமில வலிமை வந்து கீழ் நோக்கி கூடிக்கொண்டு போகும் போது இதெல்லாம் வீக் அசிட்ஸ் தான் எல்லாமே என்ன குறைந்த அமிலங்களாக இருக்கக்கூடியது தான் சரியா இப்போ அவர் அந்த அமிலத்தில் சோடிடு ஹெச் டூ ஓ இழந்தால் ஓஹெச் மைனஸ் வரப்ப இந்த இடத்துல எங்களுக்கு அந்த நான் வந்து இந்த ஓடரெல்லாம் பாடமாக அதெல்லாம் ஒன்றுமே தேவையில்லை இதில் நீங்கள் வந்து வச்சுக்கொள்ளுங்க இவர் சோடி யாருன்னு பார்க்குறதுக்கு மட்டுமே ஒழிய இந்த வலிமைகளை பற்றி நீங்கள் ஒப்பிடலாம் தேவையில்லை ஆனால் சும்மா தெரிஞ்சு வைங்க ஏன்னா ஹெச் டூ ஓ வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஓஹெச் மைனஸ் இந்த இடத்துல என்ன வலிமையான ஒரு காரமாக இருக்க போகுது ஹெச் டூ ஓவுக்கு சோடியா அப்போ ஹெச் டூ ஓ வந்து ஹெச் ப்ளஸ் இழந்தால் ஓஹெச் மைனஸ் ஹெச் பி ஓ ஃபோ டூ மைனஸ் பி ஓ ஃபோ த்ரீ மைனஸ் ஏன்னா ஹைட்ரஜனை இழந்து அந்த வாரது அப்போ ஹெச் சிஓ த்ரீ மைனஸ் ஹைட்ரஜனை இழந்தால் சிஓ த்ரீ டூ மைனஸ் அப்போ ஹைட்ரஜன் ஹெச் ப்ளஸ் வந்து குறையுது எனவே டூ மைனஸாக மாறுது பாருங்கள் இதில் ஹைட்ரஜன் ஒன்று குறைஞ்சிட்டுனே பி ஓ ஃபோ த்ரீ மைனஸாக மாறுது இதெல்லாம் என்ன கவனமாக இருக்கணும் நாங்கள் என்ஹெச் ஓ ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் ஒன்று குறையுது என்னவாக மாறும் ஹைட்ரஜன் தான் அந்த ப்ளஸ் ஹெச் ப்ளஸ் இலக்குது வெளியே போகுது அப்போ ஹைட்ரஜன் குறைஞ்சால் ஹெச் ஃபோ ஹெச் த்ரீயாக மாறப்போகுது ஹெச் ஃபோ வந்து ஹெச் த்ரீயாக மாறப்போகுது எனவே அந்த ப்ளஸும் இல்லாமல் போகுது ஹெச் சிஎன் ப்ளஸ் ஒன்று இல்லாமல் போனால் சிஎன் மைனஸ் சரியா அப்போ உங்களுக்கு விலங்கி இருக்கும்னு நம்புகிற நான் வந்து என்ன அவங்களோட சோடி இவ்வாறு தான் அது என்ன கூடிக்கொண்டு போகுது ஒவ்வொரு ஆட்களும் என்ன பல்வேறு வகையான அமிலங்கள் என்ன இருக்குது அப்போ ஹெச்எஃப் கூட என்ன ஒரு மென் அமிலம் தான் ரைட் அதை தான் நாங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் பேசுவது ஹெச்எஃப்யும் ஹெச் சிஎலையும் என்ன அப்போ இவங்கெல்லாம் மென் அமிலம்னு சொல்ல போகிறோம் நாங்கள் ஆனால் இவங்களோட கார வலிமை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இணை காரத்தோட வலிமை வந்து என்ன கீழ் நோக்கி கூட கொ கூடிக்கொண்டே போக போகுது அதாவது அமில வலிமை கூடினால் கார வலிமை குறையும் அப்போ இந்த இடத்துல காரங்கள் ஆக வலிமை கூட மேலே உள்ளது போக 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 கார வலிமை என்ன கீழ் நோக்கி குறைஞ்சி கொண்டு போக போகுது அமில வலிமை கீழ் நோக்கி கூடினால் கார வலிமை கீழ் நோக்கி குறையும் ரைட் பாருங்கள் ஏன்னா ஹெச் த்ரீயோ ப்ளஸ் வந்து நல்ல அமில ஹெச் டூங்கிற கார மோசமானது ரைட் அப்போ ஹெச் என்ஓ த்ரீ என்ஓ த்ரீ மைனஸ்னு வர வர கூடிக்கொண்டே போகுது எனவே நாங்கள் ஹெச்சிஎல் ஹெச்பிஆர் ஹெச்ஐன்னு சொல்லி என்ன அமில வலிமையை கூடிக்கொண்டு போக அவங்களோட கார வலிமை வர வர என்ன குறைந்து கொண்டு போக போகுது ரைட் அப்போ உங்களுக்கு விலங்கி இருக்கும் இணை காரம் அந்த இணை அமிலம் எவ்வாறு பார்க்குறதுன்னு சொல்லி சரியா ரைட் அடுத்தது பேசுவோம் இந்த லூயிஸ் அமிலங்கள் மூலங்கள் சர்தானே லூயிஸ் சொன்ன விஷயம் என்ன அப்போ இந்த இடத்துல லூயிஸ் சொன்ன விஷயம் என்ன லூயி என்ன சொன்னாதுன்னு சொன்னால் இங்கே அவர் சொன்னது வந்து எங்களுக்கு சில இடங்களில் உதவியாக இருக்கும் அவர் சொன்ன விடயங்கள் தனிச்சோடியை வைத்து சொன்னால் இலத்திரன் சோடி இலத்திரன் சோடியை வாங்கினால் இலத்திரன் சோடியை வாங்கினால் அது மூலம் காரம் இலத்திரன் சோடியை வழங்கினால் அது என்ன அமிலம்னு சொல்லலாம் இந்த இடத்துல சாரி மாறி சொல்லிட்டேன் இலத்திரன் சோடியை வாங்கினால் அது அமிலம்னு சொன்னால் இலத்திரன் சோடியை வழங்கினால் அது காரம் என வாங்குறது அமிலம் வழங்குறது காரம் இப்போ பாருங்கள் இந்த பிஎஃப் த்ரீ அப்போ இந்த இடத்துல ஒன்று வாங்குறேன்னு சொன்ன என்ன இருக்கும் ஏன்னா பெருநாள் நாள் இன்றைக்கு என்ன சரியா அப்போ பெருநாள் நாளைக்கு நீங்கள் பெருநாள் சல்லி இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் ஏழவல் பிள்ளைகள் எந்த மூஞ்சை வச்சுட்டு பெருநாள் சலிக்கக்க போகிறது ரைட் இப்போ அப்பா கிட்ட அம்மா கிட்ட பெருநாள் சலிக்கக்க போகிறது பிரச்சனை கிடையாது பெரியமாக பெரிய பாட்டு பெருநாள் சலிக்கும் கேட்கணும் ஆனால் கொஞ்சம் வெக்கம் என்ன கொஞ்சம் என்ன எங்களுக்கு வயசு கூட தானே அப்போ கொஞ்சம் வெக்கம் அப்போ என்ன செய்கிறது ஷர்ட் தான் போட்டு போகணும் நாங்கள் ஏன் அப்போ தான் அதில் பொக்கெட் இருக்கும் அல்லது டிஷர்ட் பார்த்தால் பொக்கெட் உள்ள டிஷர்ட் போட்டு போவோம் ஏன் அப்போ தான் வந்து எங்களுக்கு நாங்கள் வேணான்னு சொன்னோம்னா அவங்க பொக்கெட்டுகளை வச்சு விடுவாங்க ஏன்னா விளையாடு விற்க மாட்டாங்க சரி எங்கட பெரிய மா பெரிய பழம் அப்படி தான் அதால் நான் பொக்கெட் உள்ள டிஷர்ட் தான் அந்த காலத்தில் போட்டு போகிறது ரைட் ஏன்னா அதே போல் பெண்கள் வந்து அபாயா போடுறீங்கன்னு சொன்னால் பொக்கெட் உள்ள அபாயாவாக பார்த்து போட்டால் என்ன பெருநாள் சல்லி வைக்கலாம் அதுக்குள்ள அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஏன்னா நீங்கள் இப்போ இன்றைக்கு நாளைக்கு போக முடியாது வெளியே நாலண்டைக்கு தான் வெளியே போகணும் என்ன ஸோ நாலண்டே வெளியே போகிற நேரம் ஏன்னா நல்ல அபாயாவாக இருந்தால் பொக்கெட் ஒன்று தச்சு கொள்ளுங்க பெரியம்மா வீட்டுக்கெல்லாம் போகிறேன்னு சொன்னால் ஏன்னா ஏன்னா இந்த அந்த பொக்கெட்டுக்கெல்லாம் வச்சு விடலாம் சல்லியை இந்த சல்லியை வாங்க போகிறேன்னு சொல்லி வீட்டுக்கு வீடு பெய்த்து கொரோனாவை தேடிட்டு வந்தால் அதுக்கு நான் பொறுப்பு கிடையாது ரைட் எனவே ஸ்டே சேஃப் அட் ஹோம் அவ்வளோதான் சொல்லலாம் சரியா ஏன்னா சளி வாங்குறதுக்கு போக வாடாம் கடைசியில் நானே உங்களுக்கு என்ன பிள்ளையான வழிகாட்டில் காட்டின மாதிரி வந்துடும் சரி ஓகே எங்களோட ஜோக்கெல்லாம் விட்டுட்டு நாங்கள் படத்துக்கு வ
அப்படி தாங்க தலைமுக்கோண வடிவம் எஸ்பி டூ கலப்பு அப்போ எஸ்பி டூ கலப்புன்னு சொன்னால் ஒரு வெற்றோபீட்டல் இருக்கும் பி வெற்றோபீட்டல் ஒன்று இருக்கு ஒரு பி வெற்றோபீட்டல் இருக்குது வெற்றோபீட்டல் இருக்குது குறையட்டமும் கூட ஏன்னா ஆறு பேர் தான் ரெண்டு நாலு ஆறு பேர் தான் இருக்குது எனவே அட்டமும் பூர்த்தி கிடையாது ஸோ என்ன சித்திரை என்ன செய்வாது சொன்னால் அவர் ஒரு தனிச்சொடியை வச்சு கொண்டிருக்கிறார் என்ன சித்திரை இவர் ஒரு தனிச்சொடியை வச்சு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் இப்போ இவர் என்ன செய்வாதுன்னு சொன்னால் தனது தனிச்சோடியை தூக்கி இங்கே கொடுத்து விடுவார் தனது தனிச்சோடியை தூக்கி இங்கே கொடுத்து விடுவார் அப்போ இவர் யார் இப்போ தனது தனிச்சோடியை கொடுத்து விடுறார் என்ன ஸோ தனிச்சோடியை கொடுக்கிறாள் காரணம் தனிச்சோடியை வாங்குகிறாள் இந்த இடத்துல அமிலம் அப்போ இந்த இடத்துல அவர் வச்சு கொண்டிருந்த வெற்றி இல்லாத அந்த வெற்று பொக்கெட் ரைட் ஏன்னா வெற்று பொக்கெட் அப்போ வெற்றோ பிட்டில் இருந்தால் தானே என்ன வாங்க முடியும் சரியா ஒரு ஒபிட்டிலாவது ஆக குறைஞ்சது என்ன வெற்றோ பிட்டிலாக என்ன இருக்க வேணும் சரி ரைட் சரி அப்போ நாங்கள் வருவோம் இப்போ உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த இடத்துல ஏன்னா அப்போ பிஎஃப் த்ரீ ஒரு என்ன அமிலமாக தொழிற்பட போகுது லூ அமிலம் தனிச்சோடியை வாங்கலாம் என்ஹெச் த்ரீ என்ன காரமாக தொழிற்பட போகுது சரியா அப்போ இலத்தல் பற்றாக்கூடிய இனங்கள் எல்லாமே எல்சிஎல் த்ரீயாக இருக்கலாம் கோபோல் த்ரீ ப்ளஸ் அயன்கள் பொதுவாக எம்ஜி டூ ப்ளஸ் இருக்கலாம் எல்லாமே லூ அமிலங்கள் அப்போ நிறைய அமிலங்கள் இங்கே யாரால் லோரி ப்ரோன்ஸ்டால சொல்லாத அமிலங்கள் நிறைய பேர் என்ன ப்ரோத்ரன் எச் ப்ளஸ் இல்லாத என்ன எச் ப்ளஸ் ஏற்காத இலக்காத இடங்களை கூட இந்த இடத்துல அவங்களையும் இன்க்ளூட் பண்ணி இதையும் சொல்ல முடியும் சேர்த்தா ஒரு முழுமையாக எல்லா அமிலங்களும் என்ன கவர் ஆகிறது இந்த இடத்துல சரியா ரைட் அடுத்து இலத்திரன் சோடிய வழங்குறது எச் டூ ஓக்கு வழங்கலாம் என்ஹெச் த்ரீக்கு வழங்கலாம் ஓஹெச் மைனஸ்க்கு வழங்கலாம் இவங்களுக்கு எல்லாமே என்ன இலத்திரன் சோடிய வழங்கலாம் அப்போ இவங்க யாருன்னு சொன்னால் லூயி மூலங்கள் லூயி மூலங்கள் தனிச்சோடிய வழங்குறார் தனிச்சோடிய வழங்குறார் அப்போ தனிச்சோடிய வழங்குது என்ன அப்போ மூலங்கள் தனிச்சோடிய வாங்குறது அமிலங்கள் ரைட் அப்போ உதாரணமாக என்ன இந்த இந்த படத்தில் உங்களுக்கு தெளிவாக வழங்கும் ஏ எம்டி ஓபிட்டல் வெற்று ஓபிட்டல் இருக்குது வெற்று ஓபிட்டில் வச்சு கொண்டிருக்கிறாரு ஸோ பி வழங்குது இவர் வச்சு கொண்டிருக்கிறது என்ன தனிச்சோடி ஸோ தனிச்சோடி யார் வச்சிருந்தாலும் அவர் லூய் காரமாக என்ன தொழிற்பட முடியும் கருநாடிகள் எல்லாருமே யார் பொதுவாக லூய் காரம் அதே போல இலத்திரன் நாடிகள் எல்லாருமே லூய் அமிலம் ஓகானிக் ஓகானிக் என்ன அப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு ஆள் வெற்றி இதை பிணைப்பு அந்த இடத்துல உருவாக்கப்படும் அப்போ என்ன உருவாயிட்டு பிணைப்பு உருவாயிட்டு சரியா ரைட் அப்போ தெளிவாக நான் நினைக்கிறவங்களுக்கு என்ன விலங்கி இருக்கும்னு சொல்லி இப்போ நாங்கள் பேசுவோம் மூன்று கொள்கைகளையும் பற்றி ஏன்னா அப்போ எங்களுக்கு ஆர்னியஸ் என்ன சொன்னார் ஆர்னியஸ் சொன்ன விஷயம் என்ன இவர் சொன்னது அமிலம் டால் ரைட் நாங்கள் இப்படி போட்டுக்கொள்வோம் மூணு பேரையும் ஒரு சாட் நடிச்சுக்கொள்வோம் என்ன சரியா ரைட் அமிலம் அமிலம் நீங்களும் போட்டுக்கொள்ளுங்க ஏன்னா வீடியோ போஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டு என்னத்தை சொன்னாதுன்னு சொல்லி யோசிச்சு பாருங்கள் ஆர்னியஸ் ஆர்னியஸ் சொன்னது H பிளஸ் இழந்தால் அது அமிலம் OH மைனஸ் இழந்தால் காரம்னு சொன்னார் ரைட் லோரி ப்ரோன்ஸ்டன் சொன்ன விஷயம் என்ன லோரி ப்ரோன்ஸ்டன்ட் சொன்ன விஷயம் என்ன H பிளஸ் அதாவது புரோத்தனைங்கிற வார்த்தையை பாவிச்சாது புரோத்தன் புரோத்தனைங்கிற வார்த்தையை பாவிச்சாது புரோத்தன இழந்தால் அது வந்து அமிலம் H பிளஸ் ஏற்றால் அது வந்து காரம்னு சொன்னார் அப்போ லூயி என்ன சொன்னார் லூயி தனிச்சோடி தனிச்சோடிய ஏற்றால இழந்தால் அமிலம் ஏற்றால் என்ன ஏற்றால் 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 அமிலம் தனிச்சோடிய தனிச்சோடிய இழந்தால் இழந்தால் அது வந்து என்ன காரம் என்ன சரி இதுதான் இறுதியாக சமதி இதுதான் இறுதியாக சமதி அப்போ ஓஹெச் மைனஸ்ங்கிறத நீங்கள் உதாரணம் எடுத்தீங்கன்னா இவர் இல்லை மூணு கொள்கை படியும் இவர் ஒரு காரம் தான் எப்படி ஓஹெச் மைனஸ் இல்லைந்த ஆர்னியஸ் ஓஹெச் மைனஸ் இல்லந்தால் நேரடியாக சொல்லியாச்சு லோரி ப்ரோன்ஸ்ட் ரெண்டு கொள்கை படி ஹெச் ப்ளஸ் ஏற்று ஓஹெச் மைனஸ் ஹெச் ப்ளஸ் ஏற்று ஹெச் டூ ஓஆக மாறும் எனவே இந்த இடத்துல ஓஹெச் மைனஸ் என்ன ஹெச் ப்ளஸ் ஏற்கு எனவே லோரி ப்ரோன்ஸ்ட் ரெண்டு கொள்கை படியும் இவர் ஒரு என்ன காரம் லூயி சொன்ன மாதிரி தனிச்சோடி தனிச்சோடி எனவே இந்த இடத்துல தனிச்சோடியும் என்ன இவர் தனிச்சோடி அதாவது மைனஸ் ஒரு 
ரைட் எனவே தனிச்சோடியும் இலக்குது ஆகவே அவர் கொள்கை படியும் இவர் என்ன இவர் ஒரு அமிலம் தான் சாரி இவர் ஒரு காரம் தான் இப்போ எல்லார் கொள்கை படியும் ஒய்த் மைனஸ் என்ன காரம் தான் அப்போ சில பேர் எல்லார் கொள்கைக்கும் அமைவாங்க சில பேர் வந்து ஒரு கொள்கைக்கு தான் என்ன வரப்போகிறாங்க ரைட் இப்போ சி யூ டூ பிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவரோட அமிலம் ஆனால் ஊயிட கொள்கை படி மட்டும்தான் என்ன விளக்கப்படுத்த முடியும் இப்போ மூன்று கொள்கையை பற்றின தெளிவான அறிவு எங்களுக்கு என்ன முக்கியம் அதில் வந்திருக்கக்கூடிய வினாக்கள் நாங்கள் பார்ப்போம் பாஸ் பேப்பர் வினாக்களை தான் நான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் ரைட் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு வந்து விதம் இலத்திரன் சோடி ஏற்றுக்கொள்ளிகள் என்ன கொள்ளியெல்லாம் வச்சுக்கிறான் யோசிக்க வேணாம் சரி அந்த காலத்து வேர்டெல்லாம் கொடுத்தான் ஏற்றுக்கொள்கிற ஆட்கள் கொள்றவன் கொள்ளி அவ்வளோதான் ஏற்றுக்கொள்ளி ஆ ரைட் இருப்பதுனாலேயே அமிலத்தினிகள் ஃபுல் உள்ளன ம் எல்லாம் எச் பிளஸ் எச் பிளஸ்ங்கிறவர் யார் இந்த இடத்துல எச் பிளஸ் ஆர்னியஸ் கொள்கை படியும் எச் பிளஸ் வந்து என்ன இந்த இடத்துல ஏன்னா இலத்திரன் எடுக்க தானே வேணும் அப்போ அந்த கூற்றை நாங்கள் என்ன சொல்லிக் கொள்ளலாம் சரின்னு சொல்லிக் கொள்ளலாம் ரைட் ஆனால் இந்த இடத்துல எல்லா மிலங்களும் இலத்திரன்களை ஏற்கும் புரோத்திரங்களை கொண்டுள்ளதுங்கிறது தவறு லூயிட அமிலங்கள் கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எச் பிளஸ் லூய் படியும் என்ன இந்த இடத்துல ரைட் எங்களுக்கு அமிலம் தான் லூய்க்கும் அமிலம் தான் ஆனால் சியூ டூ பிளஸ் வந்து என்ன அங்கே ஹைட்ரஜன் கிடையாது அப்போ எல்லா மிலங்களும் இலத்திரங்களை ஏற்றும் புரோத்திரங்களை கொண்டிருக்குமேங்கிறது ஒரு தவறான கருத்து சரியா ரைட் அடுத்தது காரமாக அப்போ எத்தனாவது ஆன்சர்னு சொல்லி கொண்டு போய்த்துருவோம் இப்போ மூன்றாவது ஆன்சர் என்ன இதுக்கு பொருத்தம் ரைட் காரமாகவும் அமிலமாகவும் நீர் தொழிற்படலாம் ஆம் சரி ஏன்னா நீருக்கு தான் ரெண்டுமே இருக்குது எச் டூ ஓ எச் ப்ளஸ் இழந்தா எச் ப்ளஸ் ஆகவும் ஓ மைனஸ் ஆகவும் மாறுவாங்க எச் ப்ளஸ் ஏற்றால் எச் த்ரீயோ ப்ளஸ் ஆக மாறுவாங்க அப்போ இந்த இடத்துல ஏன்னா எச் ப்ளஸ் இழந்தால் அமிலம் H+ பிளஸ் ஏற்றால் காரம் அப்போ ரெண்டு சைடும் அவருக்கு இருக்குது அப்போ அது என்ன அது குற்று காரமாகவும் விலமாகவும் நீரத்தொழிற்பொள்ளாம இருக்கிற சரி ஓஹெச் மைனஸ் அயன்களையும் எச் பிளஸ் அயன்களையும் நீர் கொண்டுள்ளது அதுவும் சரி ஆனால் அதுக்கு அதான் விளக்கம் கீழே உள்ளது தானே விளக்கம் எச் பிளஸ் இலக்கிற ஆற்றலும் எச் பிளஸ் ஏற்கிற ஆற்றலும் இருக்கிறது தான் அவர் அமிலமாக தொழிற்படுறதே காரணமே ஒழிய ஓஹெச் மைனஸையும் எச் பிளஸையும் இவர் கொண்டிருக்கிறது கிடையாது சரியா கொண்டிருக்கும் அது உங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் பிறகு படிப்போம் ஏன்னா தெரியாது என்றால் ஒஃபீஷியலாக தெரியாது அவ்வளோதான் அன்னும் ஒஃபீஷியலாக தெரியும் அதுக்குள்ளே நீர் பிரிகை அடைஞ்சால் எச் ப்ளஸும் ஒய்ட் மைனஸும் வரும்னு சொல்லி ஆனால் ஒஃபீஷியலாக நாங்கள் இன்னும் படிக்க இல்லை ரைட் அது இல்லை காரணம் இந்த இடத்துல எச் ப்ளஸ்ஸை இழக்கிறதும் எச் ப்ளஸ் ஏற்கிறதால இது தான் காரணம் சொல்லணும் ஆகவே இதுக்கு இரண்டாவது ஆன்சர் தான் என்ன பொருத்தம் இந்த இரண்டாவது போடாமல் முதலாவது போட்டால் வருத்தம் ஏன்னா பொருத்தமானது போடாட்டி வருத்தம் தான் மிஞ்சும் இந்த இதில் ஒரு விஷயம் நாங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சு கொள்ளணும் இந்த இடத்துல ரைட் இந்த கூற்று காரணம் இருக்குது தான் புல்லாகுது ரைட் தெளிவாக காரணம் ஈக்கணும் தெளிவாக யோசிக்கணும் கண்ணில் என்னையை ஊற்றி தானே யோசிக்கணும் என்ன அறிவினுமே இல்லை எங்களுக்கு ஏலவல் வினாக்கள் போடுறது வந்து நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளுங்கோ உங்களை டாக்டர் ஆக்கிறதுக்கு இல்லை டாக்டர் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு உங்களை ஏதாவது ஒரு மூளையில் சலக்கி உங்களை பிள்ளை எடுக்க வைக்கிறதுக்கு தான் எனவே நாங்கள் தான் கவனமாக இந்த இடத்துல என்ன படிக்கணும் அப்போ அதுக்கு தான் பாஸ் பேப்பர் வினாக்கள் மிக முக்கியம் என்ன அதில் வச்ச ஆப்புக்களை தான் தோண்டி தோண்டி திரும்ப திரும்ப என்ன எடுப்பான் ஸோ மொடல் பேப்பர் வினாக்கள் நாங்கள் என்ன பாஸ் பேப்பரை செய்து தகவாக்கினதுக்கு பிறகு மொடல் வினாக்களும் செய்ய என்ன ரைட் சரியாக வரும் என்ன நிறைய மொடல் வினாக்கள் இருக்குது நீங்கள் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்ன இதாக இருக்குது அவ்வளோவும் என்ன புக்ஸ் தான் சிங்கள புக்ஸ் என்ன நிறைய சிங்கள புக்ஸ் இருக்குது கிட்டத்தட்ட எல்லாத்தையும் டைம் கிடைக்கிற நேரம் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதும் நல்ல நேரம் கிடைச்சிது இந்த கொஞ்சம் நாட்களாக ரைட் நிறைய வேலைகள் செஞ்சோம் ஏன்னா அப்போ இன்ஷால் உங்களுக்கு வந்து இது முடிக்க முடல் கொஷின்ஸும் என்ன முடல் எக்ஸாம்ஸும் வைக்கிறதுக்கு ஐடியா பண்ணியிருக்கிறேன் அது முடலாக தான் இருக்கும் அப்போ அதுலேயும் நாங்கள் என்ன செஞ்சு கொடுக்கும் என்ன ரைட் அதில் முடல் வினாக்களை செஞ்சு கொடுக்கும் ரைட் நைத்திரிக் அமிலம் மூலமாக தொழிற்படக்கூடியது பார்ப்போம் நைத்திரிக் அமிலம் மூலமாக தொழிற்படுறதுனால் ஓய்ட் மைனஸு எட் கொடுங்க ரைட் 
எங்கே இருக்குது இதுக்கு முன்னால் நீங்கள் எச்சின்னோ த்ரீ அமிலமாக தொழிற்படுற தாக்கத்தை பற்றி பார்த்துருக்குறீங்களா ஓர்கானிக் உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருந்தால் அது என்ன நல்லம்னு நினைக்கிறேன் எச்சின்னோ த்ரீ நான் குறிக்கொள்கிறேன் எச்சின்னோ த்ரீ ரைட் ஓஹெச் ஓ இதில் நைட்ரஜன் மீது ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் மீது மைனஸ் இதுதான் எச்சின்னோ த்ரீயில் கட்டமைப்பு இதில் ஒரு தான் எச்சோடி இருக்குது ஓர்கானிக்கில் ஹெச்டிஎஸ்ஓஃபோ இதில் ஹெச்டிஎஸ்ஓஃபோ வேறு கலரில் போடுவோம் என்ன வேறு கலரில் போட்டால் தெளிவாக விளங்கும் இவர் ஹெச்டிஎஸ்ஓஃபோ ஹெச் டூ ஓஹெச் ஓஹெச் ரைட் ஹெச்டிஎஸ்ஓஃபோ இவரும் தன் ஹெச்ஓடி வச்சு கொண்டிருப்பார் இப்போ எங்களுக்கு நாங்கள் தெரியும் இந்த இடத்துல ரைட் ஆக்சிஜன் ரெண்டு பக்கத்துலேயும் ஓஹெச் பிணைப்பு இருக்குது இந்த இடத்துல இங்கேயும் ஒரு ஓஹெச் பிணைப்பு இருக்குது இங்கேயும் ஒரு ஓஹெச் பிணைப்பு இருக்குது இங்கேயும் ஒரு ஓஹெச் பிணைப்பு இருக்குது இதில் யார செல்வாக்கு கூட போகுதுங்கிறதுல தான் ரெண்டு பேரும் இருக்கிற நேரம் ஒரு ஆள் தான் நம்ம மகத்தொ படலாம் அந்த அடிப்படையில் ஹெச்டிஎஸ்ஓ ஃபோர் தான் வன்மையானது எனவே இந்த ஆக்சிஜன் என்ன செய்யும்னு சொன்னால் ஹைட்ரஜன் இழுக்க இந்த இடத்துல இந்த ஆக்சிஜன் தனது தனிச்சோடிய இந்த ஹைட்ரஜனை கொடுத்துக்கும் கொடுத்து விட்ட தொண்ணை எங்களுக்கு தெரியும் இவர் போய் இவரோட சேர்ந்து கொள்வாதுண்ணே ரைட் அப்போ இதில் இதுதான் நடக்குது இந்த தனிச்சோடி இங்கே கொடுக்கப்பட இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து இங்கே சேர்ந்து கொள்ளும் இந்த பொறிமுறை உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ரைட் இந்த ஓ மைனஸ் இப்படி இருக்குது இந்த ஓஹெச் வந்து இங்கே வந்து சேர்ந்து கொள்ளும் இந்த ஹைட்ரஜன் இவர் ஹைட்ரஜன் இங்கே வந்து சேர்ந்து கொள்ளும் இங்கே வந்து சேர்ந்து கொள்கிறதால இவர் மீது என்ன வரும் ப்ளஸ் வரும் இவர் ஹெச்எஸ்ஓஃபோ மைனஸாக வெளியேறிடுவார் இப்போ இந்த இடத்துல நடக்கும்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இவ்வாறு ஆக்சிஜன் மீது ப்ளஸ் வர முடியாது ஏன் நைட்ரஜன் மாதிரி மின்னெதிர்த்தன்மை குறைந்த ஆக்கள் நாம் இருக்கிற நேரம் ஆக்சிஜன் மீது என்ன ப்ளஸ் வர முடியாது அவர் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆனால் இவரா தடி கொண்டது தான் ஆனாலும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் ஆகவே என்ன செய்வார்னு சொன்னால் இவர் கரைச்சல் பண்ணி கொண்டிருக்கிறதால ஆக்சிஜன் வந்து சாதாரணமான ஆக்சிஜனாக இருக்கிறதையும் விட ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் மின் எதிர்த்தன்மை கூட சும்மாவே மின் எதிர்த்தன்மை கூட அவர் மீதும் ப்ளஸ்ஸும் வந்தால் சொல்லவே தேவையில் நல்லாவே மின் எதிர்த்தன்மை கூட ஆகவே இதில் இந்த இல்லத்தில் கழட்டிட்டு அவர் வேறையாக ஹெச் டூ ஓஹா பீத்துருவார் எனவே தான் இது என்ஓ டூ ப்ளஸ் வருவது இது ஹெச் டூ ஓ வருவது இது ஹெச்எஸ்எஃப்ஓ மைனஸ் வருதுன்னு நாங்கள் ஓர்கானிக்கில் படிச்சிருக்கிறோம் ஏன்னா அதுதான் இங்கே அப்ளை இது யோசிச்சால் சரி அப்போ இந்த இடத்துல தனிச்சோடிய வளையினதால் தனிச்சோடிய வளையினதால் இவர் ஒரு காரம் மூலம் நைத்திரி கமிலம் ஒரு மூலம் மூலமேங்கிறது காரத்தில் ஒத்த கருத்து நான் எந்த இடத்துலையும் சொல்ல இல்லை நான் மூலம் மூலம்னு பேசி போட்டேன் ரைட் ஓகே சரி அது உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் ரைட் நைத்திரி கமிலம் மூலமாக தொழிற்படக்கூடியதுங்கிறது என்ன சரி எச்என்ஓ த்ரீ நோஹெச் கூட்டம் குரோத்திரன் ஏற்றத்துக்கும் அந்த நோஹெச் கூட்டம் என்ன ஹெச் பிளஸ் ஏற்றத்துக்கு உள்ளாகுது என்ன தனிச்சோடிய கொடுத்து இதாக இருக்குது ஹெச் பிளஸ் ஏற்றத்துக்கு உள்ளாகுது எனவே ஓஹெச் கூட்டம் புரோத்திரத்துக்கு உள்ளாகிறதுங்கிறது என்ன சரி சரி விளக்கம் அதாலத்தான் அவர் என்ன மூலமாக தொழிற்பட்டது என காரணம் சரி பின்வரும் பதார்த்தங்களில் எவற்றில் என்ஹெச் ஃபோ பிளஸ் அமிலம் ஒன்றாக செயற்படும் என்ஹெச் ஃபோ பிளஸ் அமிலமாக செயற்படணும்னு சொன்னால் சிம்பிள் என்ஹெச் ஃபோ பிளஸ் அமிலமாக செயற்படணுன்றா என்ஹெச் த்ரீ வரணும் ஹெச் பிளஸ் வெளியேறணும் எங்கெல்லாம் என்ஹெச் த்ரீ வருவதோ அங்கெல்லாம் அமிலமாக தொழிற்படுவாது அவ்வளோதான் என்ஹெச் த்ரீ இங்கே இருக்குது அமிலம் இங்கே இருக்குது எனவே அமிலம் இங்கே இல்லை எனவே அமிலம் கிடையாது இங்கே இருக்குது என்ஹெச் த்ரீ அவ்வளோ மாதிரி என்ஹெச் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா விஷயம் ஓகே வேறு ஒன்றத்தையும் பார்க்க தேவையில்லை பிஹெச் த்ரீயோ என்ஹெச் டூ மைனஸையோ என்ஓ டூ மைனஸையோ ஏன்னா இந்த ஹெச் டூவையோ ஒன்றத்தையும் பார்க்க தேவையில்லை சரியான சிம்பிள் இந்த கொஸ்டன் ஏன்னா அடிப்படை வேலைங்கனா சரியான எங்கே என்ஹெச் த்ரீ இருக்குது அதெல்லாம் இந்த கொஸ்டின் அதுதான் எங்கெல்லாம் என்ஹெச் த்ரீ இருக்குது ஸ்காலர்ஷிப் பிள்ளைக்கு சொல்லி கொடுக்குன்னு அப்படி தான் சொல்லி கொடுப்பேன் இங்கே எங்கெல்லாம் என்ஹெச் த்ரீ இருக்குதோ அதெல்லாம் போடுங்க பிள்ளை சொன்னால் ஏ பிடின்னு சொல்லி என்ன போடுங்க என்ன என்ஹெச் த்ரீயை ரைட் அப்போ அந்த மாதிரி ஸ்காலர்ஷிப் தனமான கல்விகள் செலுத்து வரும் சின்னொரு யோசனை தான் என்ன இருக்கும் என்ன சின்னொரு யோசனை தான் இருக்கும் அந்த விஷயத்தை வச்சு என்ன ரைட் நாங்கள் அந்த யோசனையை வைத்து வினாட வாசனையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆ ரைட் ஓகே அவ்வளோ சிம்பிளான ஒரு கொஷின் ஒன்று நல்ல கொஸ்டின் நினைக்க வாங்க ரைட் இந்த சியூ டூ ப்ளஸ் என்ஹெச் த்ரீ எனக்கு தாக்கத்தை கருதுக என்ன சியூ என்ஹெச் த்ரீ சி சியூ என்ஹெச் த்ரீ ஃபோர் டூ ப்ளஸ் த லிகட் உருவாக்குறது சிம்பிள் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த லிகட் உருவாக்குறத பற்றி சியூ டூ ப்ளஸ்
எனவே கொடுக்கிறவர் வந்து யார் ஆ கொடுக்கிறவர் யார் கார்வன ராம இந்த மகாபாரதத்தில் கொடுக்குறவர் கர்ணன் இங்கே கொடுக்குறவர் காரம் காணா 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 வரிசை மறந்ததுன்னு சொன்னால் என்ன தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க ரைட் என்ன சார் ஓகே அப்போ என்ன ஸ்திரி நான்கு என்ன ஸ்திரி கொடுத்தது அப்போ யார் அது சி யூ டூ ப்ளஸ் ஒரு அமிலம் என்ன ஸ்திரி ஒரு காரம் சி யூ டூ ப்ளஸ் தான் கேள்வி அப்போ சி யூ டூ ப்ளஸ் யார் எந்த அமிலம் யார் அமிலம் லூய் அமிலம் எனவே ஒரு லூய் அமிலமாக செயற்படுவதுங்கிற நாலாவது ஆன்சர் தானே என்ன சார் சார் நமக்கு கொஸ்டின் ஆகிடுது ரைட் இது டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஓல்ட் லேம் நியூ லேம் அந்த விஷயங்கள் என்ன ஓச்சர் லூயி மூலமாக செயற்படலாம் அதான் என்ன ஓச்சர் ஓச் மைனஸ் சீக்கிது ஓச் மைனஸ் தான் எல்லா வகையான மூலம் தானே அப்போ அது சரி ஓச் மைனஸ் அங்களை விடுவிக்கும் பதார்த்தங்கள் லூயி மூலங்கள் என வரையறுக்கப்படுகின்றன சொன்ன விதம் பிள்ளை ரைட் ஓச் மைனஸ் லூயி சொன்னது வந்து தனிச்சோடைய விடுவிச்ச ஓச் மைனஸில் இந்த ஓச் மைனஸில் இருக்கக்கூடிய ஓச் மைனஸை வச்சு சொன்னது ஆர்மியஸ் அது ஹெச் பிளஸ் ஏற்கிறத வச்சு அது ஒரு காரம்னு சொன்னது லோரி பிரான்ஸ்டன் அதில் இருக்கிற தனிச்சோடைய வச்சு சொன்னது தான் லூயி அப்போ இவர் வந்து இந்த ஓச் மைனஸ் சைனை வச்சு கொண்டு என்ன ஆர்மியஸ் கொள்கையை இங்கே கொண்டு இருக்கிறதால இது தவறு எனவே பிளே சவி மூன்றாவது ஆன்சர் இப்போ அந்த டூ தௌசண்ட் டுவெல் அந்த ஓல்டு சிலபஸ்க்கும் நியூ சிலபஸ்க்கும் வந்து அந்த கேள்வியில் வித்தியாசத்தை பாருங்கள் ஐம்பத்தொம்பதாவது கேள்வி இங்கே நாற்பத்தொராவது கேள்வி இந்த ஐம்பது கேள்வி தான் இருந்தது ரைட் அப்போ சிறு சின்ன வித்தியாசங்கள் ஒரே ப்ளட்டில் தான் எடுத்திருந்தான் வினாக்களை சிறிய சிறிய வித்தியாசத்தோட ஏன்னு சொன்னால் அந்த வேறு பேப்பர் ஒன்று எடுக்கணுங்கிறதுக்காக வேணும் அந்த வருடம் இவங்களுக்கு அறுபது எம் சிக்கணும் பெரிய வித்தியாசம் ஒன்றும் இல்லை இந்த பிரச்சனை வந்து தானே டூ தௌசண்ட் லெவனில் ஒரே பேப்பர் எடுத்து எங்களுக்கு இந்த முறை கிட்டத்தட்ட ஒரே பேப்பர் தான் என்ன வரப்போகுது அது ப்ராப்ளம் என்னன்னு சொன்னால் இந்த குழப்பம் இல்லாடி தான் பிரச்சனை மூணு பேப்பர் எடுக்க வேண்டி வரும் ஒகஸ்ட் மாதம் எக்ஸாமில் தான் மூணு பேப்பர் வரும் பிரச்சனை தான் அது பார்ப்போம் இன்ஷால்லாம் நடக்காதுன்னு நம்புவோம் ரைட் அப்படி ஒன்று பெரிய கடினமாக போயிட்டுருமா அப்படின்டா சரியா என்ஹெச் த்ரீ ஆனது லூயி மூலமாக செயற்படும் அதே வேலை நிச்சயமாக என்ஹெச் த்ரீ வந்து என்ன தனிச்சோடி வச்சு கொண்டு இருக்குது ஆகி லூயி மூலம் பிஎஃப் த்ரீ ஆனது லூயி அமிலமாக தான் உதாரணம் பார்த்தோம் சரி என்ன என்ஹெச் த்ரீ பிஎஃப் த்ரீ நாங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்த உதாரணம் என்ன இந்த இருக்குது ரைட் பிஎஃப் த்ரீ வாங்குது எனவே அமிலம் என்ஹெச் த்ரீ கொடுக்குது எனவே என்ன கார் ரைட் லூயி மூலம் புரோத்திரங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் அதே வேலை ஆ லூய் அமிலம் புரோத்திரங்களை வழங்குகிறது அல்லது லூய் வரை விளக்கணும் பாருங்க கேள்வியில் டூ தௌசண்ட் எப்படி ஏமாற்றி போட்டிக்கலாம் வேறு கேள்வி எடுத்தேன்னு சொல்லி இதில் என்ன வச்சு போட்டுட்டு இதில் என்ஹெச் த்ரீ பிஎஃப் த்ரீயை சேர்த்திக்கிறான் அங்கே ஒரே ஒரு என்ஹெச் த்ரீ அதுக்கு பிறகு இங்கே அந்த விளக்கத்தை கூட பார்க்க என்ன இதில் ஆர்மியஸ் கொள்கையை பயன்படுத்தி போட்டு இதில் புரோத்தனை வச்சு ப்ரோன்ஸ்டன் கொள்கையை பயன்படுத்தியிருக்கிறான் ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெலில் அவருக்கு அதை கடினமாக ஆக்கிக்கிறான் அதில் ஐம்பது எம்சி க்யூ தானே அறுபது எம்சி க்யூ தானே லேஸ் ஆக்கிக்கிறாங்களாம் இது வந்து என்ன கொஞ்சம் கேள்வியே கடினமாக இருக்கிறாங்களாம் என்ன அவங்க கடினமாக இருக்கிறான்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே நீர் எண்ணெய் வச்சில் வந்து ஒரே ஒரு காரம் இங்கே வந்து என்ஹெச் த்ரீ பிஎஃப் த்ரீங்கிற இரண்டு பெருகிது இது தான் இவங்க கடினம் ஏன்னா அப்போ இங்கே விரை விளக்கத்தில் என்ன லூ மூலத்தை மட்டும் தான் வரை விளக்கணம் பண்ணியிருக்கிறாங்க இங்கே வந்து என்ன ரைட் மூலத்தையும் அமிலத்தையும் பற்றி வரை விளக்கணம் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது தான் அவங்களோட கடினமாக சரியா என்ன செய்கிறது பிள்ளைகள் சரி இப்படித்தான் முக்கத்தனமாக பேப்பர் எடுத்து வச்சு தான் இந்த கெமிஸ்ட்ரிங்கிறது நான் அதை தான் சொல்கிறேன் மிகவும் இலகுவான ஒரு பாடம் ரைட் எவ்வளோ கடினமாக எடுத்தாலும் அது என்ன மிகவும் இலகுவான ஒரு பாடம் இந்த பாடத்தில் நாங்கள் ரிசல்ட்ஸ் எடுக்காட்டி எங்களில் வேலையே இல்லை ரிசல்ட்ஸ்னால் எஸ் இல்லை ஏ சரியா அந்த எங்களோட கற்றல் நடவடிக்கைகளில் தான் பிரச்சனைகள் இருக்கும் சரியா தெளிவாக பார்த்தால் சிம்பிளாக எடுக்கலாம் ரைட் மேலும் பல உதாரணங்களோட அடுத்தடுத்த பகுதியில் பாஸ்பேப்பர் உதாரணங்களோட இதே போன்று நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தெளிவாக இருந்திருக்கும்னு சொல்லி ரைட் அப்போ ஒயிட் போர்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் வேணும்னு சொன்னதால் கிட்டத்தட்ட ஒயிட் போர்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதிரி என்னோடய மூஞ்ச மட்டம் காட்டாமல் கொஞ்சம் என்ன இந்த இடத்துல ஒரு சூழலையும் காட்டி நான் என்ன தந்திருக்கிறேன் ரைட் உண்மையாக எங்களுக்கு வந்து வைட் போர்டால் தெரியும் படிப்பிக்கிற நேரம் ஹாஃப் உடம்பாவது விளங்கும் ஸோ நிறைய பேர் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்குறீங்களோ தெரியாது ரைட் எங்களுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்லி இருக்கிற மகாபாரதத்தில் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நாங்கள் கிளிட கழுத்த குறி வைக்கிறண்டால் கிளிட கழுத்து மட்டும்தான்
ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இது போதும்னு நினைக்கிறேன் ரைட் ஒயிட் போர்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு தாறதுக்கு மாதிரி இந்த இந்த ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நான் ஓட்டிங் வச்சு நேரம் வந்திருந்தது ஸோ ரெண்டும் சமனாக வர மாதிரி தான் நான் இதில் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறேன் ஸோ இதுவும் போதாது ஒயிட் போர்டு தான் வேணும்னு சொல்கிறாக்கள் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க கொமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை இது ஓகே ஒயிட் போர்டு தேவையில்லைன்னு சொன்னால் அதையும் கொமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா உங்களோட கொமெண்ட்ஸை வச்சு நான் யோசிக்கிறேன் ஏன்னா அடுத்த செக்ஷன் பிஹெச் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் செய்கிறதா அல்லது ஒயிட் போர்டில் செய்கிறதா என்கிறத என்ன நாங்கள் முடிவு பண்ணுவோம் மெயின் சொன்னால் நாங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு இடையில் நாங்கள் ஒரு வாக்கெடுப்பு எடுத்ததில் டெலிகிராம் சார் டெலிகிராமில் ஒரு வாக்கெடுப்பு எடுத்ததில் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்திருந்தது நான் கிட்டத்தட்ட சரியா எனவே என்ன நாங்கள் இதில் முடிவெடுப்போம் வெளி பிள்ளைகளுக்கு பார்ப்பீங்க ஸோ உங்களுக்கு எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா நீங்கள் அந்த ஒயிட் போர்ட்லேயும் வீடியோ சில வேலை பார்த்துருப்பீங்க சில டீச்சர்ஸ் செய்கிறது ஸோ அது உங்களுக்கு ஒயிட் போர்ட் பிடிச்சிருக்குது நானும் ஒயிட் போர்டில் செஞ்சால் என்று படித்தாக்கள் சில பேர் தான் இது கேட்டது ஒயிட் போர்டு வேணும்னு சொல்லி கட்டாயம் இந்த ஒயிட் போர்டில் செய்கிற நேரம் அது நல்லம்னு சொல்லி ஸோ ஒயிட் போர்டு உங்களுக்கு வேணும்னு சொன்னால் நீங்கள் அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதை கன்சிடர் பண்ணேன் இன்ஷால்லா ரைட் நான் என்ன ஒயிட் போர்டில் செய்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் அடுத்த கிளாஸ் ரைட் ரெண்டாவது விஷயம் இதில் என்னென்னு சொன்னால் இந்த உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு குறைபாடுகள் இருந்தால் நிறைகள் இருந்தால் நிறைகள் ஓகே உங்களுக்கு இதெல்லாம் நிறைகள்லாம் ஆகி கருதினால் குறைகளையும் நீங்கள் என்ன டைப் பண்ணலாம் அது பிரச்சனை கிடையாது ரைட் இந்த ஓப்பன் டு கமெண்ட் சரியா குறைகளையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் தான் எங்களை செதுக்க முடியும் உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தால் அதே மாதிரி நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க ரைட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி கட்டாயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க பெல் ஐக்கனையும் போட்டுக்கொண்டு அப்போ விரைவாக உங்களுக்கு அந்த நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் இலகுவாக வரும் அடுத்த வீடியோவில் நாளை சந்திப்போம் என்றால் இன்னொரு வீடியோ நாளைக்கு செய்கிற ஐடியா இருக்குது என்றால் எங்களுக்கு இது போதாது நினைக்கிறேன் நாளைக்கு என்ன இன்னொரு வீடியோ நாங்கள் செய்வோம் பயிற்சியல் தாரதுக்காக வேண்டி அந்த வீடியோ என்ன உங்களுக்கு உதவும் அந்த ஒரு வீக்குக்கு போகிறோம் தான் கிட்டத்தட்ட செய்ய போகிறோம் நாங்கள் அடுத்த வீடியோ ஆகவே இந்த தேரி கிளாஸில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு ஆகவே வந்து அந்த வீடியோவையும் என்ன செய்கிறதுக்காக வேண்டி நாளைக்கு ஒரு வீடியோவிலையும் நாங்கள் என்ன சந்திப்போம் நாளை என்றால் இன்று இரவு இப்போ பன்னிரெண்டு மணி ஆகிட்டு அடுத்த பன்னிரெண்டு மணிக்கு முன்னால் என்ன அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன ட்ரை பண்ணுறேன் சந்திப்போம்